அன்பான உள்ள இந்த தினத்தில் ஐந்து பாவங்களை குறித்து நாம் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் மனிதர்கள் பல வேளைகளில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் அந்த பாவத்தை குறித்த ஒரு சரியான ஒரு உணர்வு எச்சரிப்பு இல்லாமல் நினைக்கக்கூடிய ஐந்து பாவங்கள் அதால் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இந்த குறிப்பிட்ட பாவங்களை குறித்து நீங்கள் சிம்பிளாக நினைக்கக்கூடாது அது இது மகா பயங்கரமான வேறு சில பாவங்களுக்கு ஒப்பானது என்று சொல்லியிருக்கிறது அதனால் சில பாவங்களின் இணை அல்லது சில பாவங்களின் ஜோடு என்று சொல்லி ஐந்து வசனங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவதாக பொருளாசை என்கிற ஒரு பாவம் பொருளாசை ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்து நிமித்தம் கடும் கோபமாகி அவர்களை அடித்தேன் நான் மறைந்து கடும் கோபமாயிருந்தேன் தங்கள் மனம் போன போக்கிலே மாறுபாடாய் நடந்தார்களே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் பொருளாசை என்கிறது அக்கிரமம் என்று இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது பொருளாசையை லேசாக நினைக்க கூடாது பொருளாசை ஒரு அக்கிரமம் 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 சொன்னா அது ஒரு பயங்கர வார்த்தையாக சோதோமில் நடந்தது அக்கிரமம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சோதோமில் என்ன நடந்தது ஆணோடு ஆண் அவலட்சணமாய் நடக்கிற நடக்கிற பாவம் நடந்தது அது பேர் அக்கிரமம் அப்ப அக்கிரமம் என்பது ஒரு பயங்கர வார்த்தை ஆண்டவர் வெறுக்கிற ஆண்டவர் கோபப்படுகிற ஆண்டவர் தண்டிக்கிற ஒரு பயங்கர ஒரு குற்றம் அக்கிரமம் இப்ப பொருளாசையை அந்த அக்கிரமம் என்று சொல்ல சொல்லி இருக்கிறது பொருளாசை அக்கிரமம் ஆகவே நமது வாழ்விலே இந்த பொருளாசை குறித்து கவனிக்கணும் நம்மை அறியாமலே பொருளாசை என்பது நம்முடைய உள்ளத்துக்குள் வளர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறதா அது கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒரு அக்கிரமமாமே அக்கிரமமாமே அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் இந்த பாவத்தை குறித்து நம்முடைய உள்ளங்களில் உண்டாக வேண்டும் பொருளாசையை நம்மை விட்டு அகற்ற வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த இடத்திலே இந்த வசனத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த மூல பாஷையினுடைய அந்த அர்த்தம் பிளண்டரிங் கொள்ளையடித்தல் பிளண்டர் பண்றது கொள்ளையடிக்கிறது இந்த பொருளாசையுடைய காரியம் மனுஷனுடைய உள்ளத்திலே இது எழும்பி அது எப்படி அதை கொண்டு நடத்துகிறது பிளண்டர் பண்ணுகிறவனாய் கொள்ளை அடிக்கிறவனாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யுத்தத்தில் போய் அநீதியாக தார்மாறாக கொள்ளையிடுகிறது அவ்வளவு பாதிப்பை படையெடுத்து போன அந்த தேசத்துக்கும் மக்களுக்கும் உண்டாக்குகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்ஜஸ்ட் கெயின் அநீதியான லாபம் அன்ஜஸ்ட் கெயின் அநீதியான ஒரு லாபம் இது இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அர்த்தம் தான் இந்த இந்த இடத்துல பொருளாசை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த பொருளாசை ரொம்ப பயங்கரமானது அதுபோல பிரைப்ஸ் வாங்கிறது லஞ்சம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மனிதனை தூண்டக்கூடியது கொள்ளை எடுக்கிறதற்கு ஊழல் செய்வதற்கு லஞ்சம் வாங்குவதற்கு அடுத்தவனுடையதை அநீதியாய் அபகரித்து எடுத்துக்கொள்ளுவதற்கு இதுக்கெல்லாம் மனிதர்களை தூண்டி நடத்தக்கூடிய ஒரு பயங்கர ஒரு பாவம் தான் பொருளாசை என்பது இந்த பொருளாசை ஒரு அக்கிரமம் அமேன் எனவே இன்றைக்கு நம்முடைய உள்ளத்திலே நாம் அதை கவனிக்க வேண்டும் நான் விளக்கங்கள் சொல்லுவதற்கு முன்பு இன்னும் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கொலோசேருக்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் புது சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டபடியினால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னா விபசாரம் அசுத்தம் மோகம் 
துர் இச்சை விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் இந்த வசனத்திற்காக ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு வசனம் பாருங்க புது சிருஷ்டியாய் மாறின தேவ பிள்ளையே இனி உன்னுடைய சரீரம் கர்த்தருக்குரிய ஆலயம் பரிசுத்த ஆவி வாழும் ஆலயம் உன்னுடைய சரீரம் பரிசுத்த பாண்டம் அப்போ அதிலே பழைய மனுஷனுடைய அந்த கிரியைகளாகிய அந்த விபசாரம் அதில் வரக்கூடாது அந்த சரீரத்தில் அசுத்தம் வரக்கூடாது மோகம் உள்ளத்துக்குள்ள வரக்கூடாது துர் இச்சை வரக்கூடாது விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை வரக்கூடாது இது வந்தா என்ன சொல்றாரு அதை துரத்தி விடு அதை வெளியே தள்ளுன்னு சொல்றதுக்கு பதில் இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை சொல்லுங்க அழித்து போடுங்கள் எத்தனை பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை அல்லா இந்த காரியங்கள் உன கண்ணில் வழிபடுதா கை வழியா வழிபடுதா உன் கால அதை நோக்கி ஓடுதா அப்போ அந்த அவயவங்கள் அதே உனக்கு வேண்டாங்கிற அப்போ அவ்வளவு கடினமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லும் என்றால் இந்த பாவங்களை குறித்து ஆண்டவர் எவ்வளவு வெறுக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் அல்லா அதிலே நாம் நம்முடைய பாயிண்ட் இன்னைக்கு பொருளாசை விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை அப்ப முதல்ல பார்த்தோம் பொருளாசை இஸ் ஈக்வல் டு அக்கிரமம் இப்ப பார்க்கிறோம் பொருளாசை இஸ் ஈக்வல் டு விக்கிரகாராதனை பொருளாசை என்பது தேவனுக்கு முன்பாய் அக்கிரமமாய் கருதப்படுகிறது பொருளாசை என்பது தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு விக்கிர ஆராதனைக்கு சம சமமாய் கருதப்படுகிறது பொருளாசை உள்ளவனும் விக்கிரகாராதனை செய்கிறவனும் ஒன்றுதான் என்ற நிலை ஆகவே நான் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத விக்கிரகாராதனைகளை விட்டு விலகிவிட்டேன் அது பக்கமே போகிறதில்லை அவைகளை நாடுகிறதில்லை தேடுகிறதில்லை நினைக்கிறதும் இல்லை என்று சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைகளே உங்களையும் அறியாமல் உங்களுக்குள்ளே ஒரு விக்கிரகாராதனை எழும்புகிறது அதுக்கு பேர் தான் பொருளாசை கவச்சஸ்னஸ் பொருளாசை இந்த பொருளாசைக்கு ரொம்ப ஒரு கவனம் தேவை இதை களைந்து ஜெயம் பெறுவதற்காக ஒரு யுத்தம் நம்முடைய சிந்தனையிலே தொடுக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது அலிலூயா ஆகவே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொருள் ஆசை என்பது விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமம் ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு வசனம் எபேசியர் ஐந்து ஐந்து விபசாரக்காரனாவது அசுத்தனாவது விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாகிய பொருளாசைக்காரனாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே அல்லா ஸ்தோத்திரம் அன்பார் அன்பானவர்களே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு விக்கிரகாராதனைக்காரன் ஆகிய பொருளாசைக்கார் இந்த ரெண்டு வசனங்களும் கலாத்தியர்களும் சாரி கொலோசியர்களும் எபேசியர்களும் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது பொருளாசையை உள்ளே வளரவிட்டால் அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லுகிறது அது உள்ளே இருக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டார்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது எனவே இதை குறித்து நாம் கவனிப்போம் கவச்சஸ்னஸ் பொருளாசை என்பது த டிசைர் ஆஃப் ஹேவிங் மோர் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் என்று சொல்லி உள்ளத்துக்குள்ள தூண்டி தூண்டி எழுப்புகிறது தான் இந்த பொருளாசை ஆசையை தூண்டி தூண்டி தட்டி எழுப்பி இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் த டிசைர் டு ஹாவ் மோர் இருக்கிறதுல திருப்தி அடைய விடாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இதுல தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒரு புறம் தேவன் நமக்காக அநேக காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் பூமிக்குரிய நன்மைகள் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் பரலோக பொக்கிஷங்கள் அல்லா இந்த மூன்றும் நமக்கு வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் 
அதற்காக பைபிள் சொல்லுகிறது அவர் பரத்திலே அவைகளை உருவாக்கி குறித்த வேளையில் நம்மிடத்தில் இறங்கி வர பண்ணுகிறார் ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் இதை குறித்த ஒரு தெளிவு நமக்கு வேணும் உங்கள் வாழ்க்கை பாதை முழுவதற்கும் உங்க குடும்பத்திற்கு உங்களை குடும்பமாக்கினா குடும்பத்திற்கு தொழிலை தந்தால் தொழிலுக்கு வேலை தந்தா வேலைக்கு ஊழியத்தை தந்தா ஊழியத்திற்கு இது முழுமைக்கும் என்ன பூமிக்குரிய நன்மைகள் தேவை இந்த கண்ணால காண்கிற பொருட்கள் அழிந்து போகிறது ஆனாலும் பூமியில் வாழ்வதற்கு தேவை அது கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் அவர் அதை நமக்காக பரத்திலே உருவாக்கி ஏற்ற வேளையில் இறங்கி வர பண்ணுவார் ஆமே அதனாலதான் ஆண்டவர் ரொம்ப திட்டமா சொன்னாரு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஏன்னா நான் உன்னை விட கவனமாய் உன்னை விட உன்னை குறித்து நான் கவனமாய் இருந்து உனக்கானதெல்லாம் பரத்திலேயே நான் உருவாக்கி அந்த டைம் வரும்பொழுதும் உனக்கு அனுப்பி தருவேன் அம்மேன் ஆபிரகாமுக்கு ஆட்டுக்கடா ஒன்று தேவை அவன் கூட உணரல கடைசியில் ஆண்டவர் ஈசாக்க பலி செலுத்தாத என்று சொன்னவரை தான் அவனுக்கு அந்த தேவையை குறித்த சிந்தனையே வருது இப்போ ஒரு ஆட்டுக்கடா வேணுமே பலிபடத்தை கட்டிவிட்டு வெறுமையா போட்டு போக முடியாது அப்பதான் அவனுக்கே சிந்தனை வருது ஆனால் கர்த்தர் அதுக்கு முன்னமே ஒரு ஆட்டுக்கடாவை அங்கே பிடித்து போட்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா இதுதான் பரத்திலே உருவாக்கப்படுகிறது நமக்கான பணம் பொருள் வேலை வாய்ப்பு படிப்பு வாய்ப்பு சம்பளங்கள் வயல் நிலங்கள் விளைச்சலுக்கான காரியங்கள் எல்லாமே 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 அவர் திட்டமிடுகிறார் ஏன்னா நம்மளை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வரும் பொழுதே அவருக்கு தெரியும் உடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்படிப்பட்டது அதில் என்னெல்லாம் நான் கொடுக்கணும் எல்லாமே ப்ரீ பிளான் அதனால அந்த விசுவாசம் தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு இருக்கணும் எனக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அதை தருவார் அதை அனுபவிக்கணும் அல்ல லூயா அதுக்காக ஆண்டோட்ட கேட்கறது ஒரு தப்பே கிடையாது கேட்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தேவைக்காக கேட்பது ஒன்று ஆசைக்காக கேட்பது இன்னொன்று புரியுதா தேவை நீட் நீடுக்காக கேட்கிறோம் அடுத்தது ஆசை டிசைர் பல காரியங்களை விரும்பி ஆசைப்பட்டு கேட்கிறோம் இந்த ஆசைகளை கேட்க போற இடத்துல தான் பிரச்சனையே ஆரம்பமாகிறது ஆசை பண ஆசை பொருள் ஆசை எல்லா ஆசைகளும் இருக்கு இல்லையா பதவி ஆசை சொத்து மண் ஆசை இப்படி நிறைய ஆசைகள் ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு போகக்கூடாது அதில் கவனமாக இருக்கணும் மனுஷனுக்கு ஆசை வரும் வராமல் இருக்காது ஆண்டவிடத்தில் அது சொல்லுவது எந்த தப்பும் கிடையாது ஏன்னா எந்த பாவத்தையுமே மறைக்கக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னார் அப்போ ஆசை வந்தாலும் ஆசையை நமக்குள்ள மட்டும் மட்டும் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அதுதான் ஆபத்து ஆண்டவிட்ட கேட்கலாம் ஆனால் நீங்க எனக்காக என்ன வச்சிருக்கீங்க அது எனக்கு போதும் இது எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அண்டவரே இது எனக்கு விருப்பமா இருக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா தெரியுது எனக்கு இந்த சொத்து கிடைத்தால் நல்லது அல்லது இந்த வாகனம் கிடைத்தால் நல்லது இந்த பொருள் கிடைத்தால் நல்லது இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டுன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என் அறிவின்படி அது ரொம்ப நல்லா எனக்கு தெரியுது என் பிள்ளைக்கு இந்த படிப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எங்களுடைய அறிவின்படி அந்த படிப்பு என் பிள்ளைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் எனக்கு தெரியுது இப்படி சில காரியம் நியாயமா நமக்கு தெரியும் தெரிந்தாலும் அதை ஜெபிக்கலாம் ஆனா அந்த விடாப்பிடி மாதிரி கேட்க வேண்டாம் அல்ல லூயா அண்டவரு என்னுடைய உள்ளத்திலே இது ஒரு விருப்பமா இருக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கிறது நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்கப்பா நீங்க வச்சிருக்கிறது எனக்கு தாங்கப்பா அதுதான் நல்ல உள்ளம் அல்ல லூயா ஆண்டவர் தர்றது எனக்கு போதும் அந்த திருப்தி அன்று தர்றது போதும் அவர் தந்த பிறகு இல்லை தர முன்னமே எப்பவுமே கர்த்தர் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறார் அதை தாங்க என் குடும்பத்து தாங்க என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தாங்க அந்த ஒரு திருப்தி மனம் இருந்தா இந்த பொருளாசை என்கிற விக்கிரக ஆராதனை பொருளாசை என்கிற அக்கிரமம் முளைச்சு எழும்ப முடியாது அல்ல லூயா எல்லா நிலத்திலும் எல்லா மரமும் முளைத்து எழும்பி தலைக்க முடியாது அதே மாதிரி திருப்தி நிறைந்த மனதிலே தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உள்ளத்திலே இந்த பொருளாசை என்கிற விருட்சம் எழும்பி நிலைக்க முடியாது அல்லே லூயா சோ இந்த பாவத்தை நாம் ஜெயிக்கணும்னா நமக்கு வேண்டியது அந்த திருப்தி என்று சொல்லுகிற 
அந்த மனம் அலலூயா அடுத்தது தேவ சித்தம் நடக்கணும் என் வாழ்க்கையில எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அதை பத்தி நான் விசாரிச்சப்பா அது எனக்கு நல்லா தெரியுது எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம லைன்ல கரெக்டா தெரியுது ஆனாலும் உம் சித்தப்படியே ஆக கடவுது அல்லூயா நீங்க வைக்காதது எனக்கு வேண்டாம் எல்லாமே ரைட்டா தெரியுது இப்ப நான் ஒரு எஸ் சொன்னேன்னா உடனே எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் இருக்கு இருந்தாலும் உமக்கு சித்தம் இல்லாதது வரக்கூடாது கர்த்தர் இதை சித்தம் வைத்திருந்தா மட்டும் எனக்கு வேணும் யார் இப்படி சொல்ல முடியும் யார் இப்படி உண்மையா நினைக்க முடியும்னா இந்த திருப்தியும் இந்த தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்த அந்த நிலையும் எந்த உள்ளத்தில் நல்ல உறுதியா இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் இது முடியும் அல்லூயா ஆகவே இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பொருளாசை என்கிற அக்கிரமத்தை பொருளாசை என்கிற விக்கிரகாராதனையை நம்மை விட்டு பிடுங்கி எறிய விரும்புகிறார் அல்லூயா அதை பிடுங்கி எறிந்துட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய நிலத்தை ஒரு திருப்தி நிறைந்த உள்ளமாக தேவ சித்தம் தான் நடக்கணும் என்கிற வைராக்கியம் உள்ள ஒரு உள்ளமாக மாற்ற ஆவியானவர் விரும்புகிறார் ஆமேன் இது தவறு என்றைக்கு ஒத்துக்கொண்டு ஆண்டவிட்ட கூப்பிடும் பொழுது அவர் அதை பிடுங்கி எறிந்து ஓடுவார் மன்னிப்பார் அதை மாற்றுவார் அதே வேளையில் திரும்ப திரும்ப இது முளைக்காமல் இருக்கணும்னா அந்த திருப்தி நிறைந்த இருதயம் தேவ சித்தத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இருதயம் வேண்டும் அதனால அதிகமா வேண்டும் வேண்டும்னு எதை யோசிக்கிறீங்களோ அதை ரொம்ப கவனமா பாருங்க ஆண்டவர் வீட்டை தந்தார் இன்னொரு வீடு வேணும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா அதை அதிகமாக நீங்கள் ஜபத்தில் வச்சு தான் ஆகணும் அது தேவ சித்தம் இருந்தால் மட்டுமே அது அதில் இறங்கணும் அல்ல லூயா இப்படி எதை கூடுதலாக அதிகமாக என்று போகிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக முதல்ல நம்ம தேவை தேவை என்று கேட்டோம் கத்தர் தந்தார் இப்போ அடுத்தது தந்ததுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேலே மூணுன்னு போகும் பொழுது ரொம்ப கவனம் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா மறுபக்கம் ரெண்டு இருக்கிறது தப்பா மூன்று இருக்கிறது தப்பா இல்ல முப்பது இருக்கிறது தப்பா ஆண்டவர் தந்தார்னா எல்லாமே இருக்கிறது ஒரு தப்பும் கிடையாது அல்ல லூயா ஆனா நம்ம உள்ளம் கரெக்டான சிந்தையோடு இருக்கணும் அதுல கவனமாக இருப்பீர்களாக அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எனி திங் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் காட் இந்த கவச்சஸ்னஸுக்கு கொடுக்கிற விளக்கங்கள்ல ஒரு அழகான விளக்கம் என்னவென்றால் பொருளாசைக்கு கொடுக்கிற விளக்கங்களில் ஒரு அழகான விளக்கம் என்னவென்றால் எனி திங் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் காட் டிபெண்ட் ஆஃப் காடுனா என்ன ஆண்டவர் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கேன் சார்ந்து இருக்கிறேன் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறேன் அதுதான் அதுக்கு மாறானது பொருளாசை அந்த மாறான இதுதான் பொருளாசையுடைய ஒரு விளக்கம் சொல்லும்போது கவனிங்க இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு ஆண்டவரே பூமிக்குரிய நன்மை நீங்க தருவீங்கன்னு உங்களை சார்ந்து நிக்கிறேன் உங்களைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் நீங்க தருவீங்க நிறைய இருக்கு எனக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க தருவீங்கன்னு உங்களை நம்பி இருக்கிறேன் உங்க மேலதான் அதுக்கு சார்ந்து இருக்கிறேன் நானா ஒன்று உண்டாக்க முடியாது பரலோக பொக்கிஷமும் அப்படிதான் எல்லா ஐஸ்வர்யமும் அப்படித்தான் அப்ப இந்த இடத்திலே நான் இப்பொழுது என்ன செய்கிறேன் கூடுதலாக சில காரியங்களை ஆசைப்பட்டு விரும்பி சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு என் நம்பிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண்டவரிடத்திலிருந்து விலகி அந்த பொருள் மேல சாரு அது தானா நடக்கும் வலிவி போயிடும் அப்படி போகிறது தான் அது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் காடாக மாறுது தேவனை சார்ந்து இருக்காமல் தேவனை விட்டு ஒரு சுதந்திரம் பெற்றது போல தேவனிடத்தில் இருக்காம அப்படி ஒரு சுதந்திரம் அது ஒரு தப்பான சுதந்திரம் இல்லையா அப்படி போகும் பொழுது அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ இந்த பொருளாசை என்பது விக்கிரக ஆராதனை நீ தேவனோடு இருந்த தேவனை நம்பி கொண்டிருந்தாய் தேவனை சார்ந்திருந்தாய் அதைத்தான் நான் விரும்புறேன் அதுக்குத்தான் ஒன்னே நான் படைச்சேன் உலகத்துல இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்ட நீ ஓம் கால நிகழ்ந்து ஓம் வசதியை பார்த்து ஓம் காரியத்துக்காக நீ விலகி போகிற பொருள் மேல சாய்கிறாய் உன் வேலையின் மேல சாய்கிறாய் உன் படிப்பின் மேல சாய்கிறாய் உன் பட்டத்தின் மேல சாய்கிறாய் சரீரத்தில் உனக்கு இருக்கிற பலனின் மேல சாய்கிறாய் இது புத்தீனமான காரியம் இது விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமானம் ஆமேன் எப்படி ஜீவன் உள்ள தெய்வத்தை விட்டுவிட்டு வேறொரு அந்நிய தெய்வத்தின் மேல் ஒருத்தன் சார்ந்து இருக்கிறானோ 
அதான் விக்கிரக ஆராதனை ஒரு விக்கிரகத்தை தெய்வம் என்று சொல்லி ஆராதிக்கிறது தானே விக்கிரக ஆராதனை அப்ப தேவன் ஏன் அதை வெறுக்கிறார் தேவன் சொல்ல நான் நானே தேவன் நான் ஒருவரே தேவன் எனக்கு நீ விக்கிரகம் செய்யக்கூடாது எனக்கு ஒரு நான் ஆவியாய் இருக்கிறேன் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஒரு சொரூபம் வேண்டாம் அப்ப நீ அதை விட்டுக்கிட்டு இன்னொரு ரூபத்துல ஒன்றை செய்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேல நீ சார்ந்தேனா அதான் விக்கிரக ஆராதனை அதே போல இப்ப நீ என்ன பண்ணுகிறாய் நீ ஒரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணல ஒரு படத்தை உருவாக்கி வைக்கல ஆனா உன் மனசுக்குள்ள ஒரு பொருளை தூக்கி வைத்திருக்கிறாய் உன் மனசுக்குள்ள பணத்தை தூக்கி வைத்திருக்கிறாய் அப்ப உன் மனது என் மேல் இல்லை என்னோடு இல்லை அது அந்த பொருளோடு சேர்ந்து விட்டது அதுக்கு பேர் விக்கிரக ஆராதனை அல்லே லூயா தேவ பிள்ளைகளே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் எந்த பொருள் மேல ரொம்ப ஆசை உங்களுக்கு அந்த ஆசை இயேசுவின் இயேசுவை விட்டு உங்களை பிரிக்கிறது இயேசுவை விட்டு உங்களை பிரிக்கிறது இதை புரிந்து கொள்வதில் லேசா எடுத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் இது ஒரு பொருள் தானே எல்லாருக்கும் இல்லாததா எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை இல்லாமலா போகும் இப்படி உங்களை நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொள்ள கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப கர்த்தரில் சார்ந்து அவர் தருவதில் திருப்தி அடைந்து நிற்பதற்கு மாறாக அதிகம் வேண்டும் என்று அந்த ஒரு தூண்டுதலுக்கு பேர் தான் பொருள் ஆசை பொருள் ஆசை அல்ல அது கர்த்தரையே சார்ந்து கர்த்தரையே நம்பி இருக்கிற உன்னை அந்த பொருள் மேல சாய்கிறதுக்கு திருப்புகிறது அதனால தான் அது விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லா ஸ்தோத்ரம் ஆகவே கத்துடைய பிள்ளைகள் இவைகளில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு ஒரு அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தட் மோஸ்ட் பேஷன் தட் டி த்ரோன்ஸ் காட் ஃப்ரம் த சோல் அதாவது இந்த பொருளாசை என்பது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆசை பற்றுதல் அந்த பற்றுதல் இதய சிங்காசனத்தில் இருக்கிற தேவனை அந்த சிங்காசனத்தை விட்டு துரத்துகிறது சரியான விளக்கம் தானே நம்முடைய இதய சிங்காசனத்தில் யார் இருக்கிறது சொல்லுங்க யார் இருக்கிறது உங்க இருதய சிங்காசனத்தில் ஏசு நீங்க இருக்கக்கூடாது வேற ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடாது ஒரு மனுஷன் இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் அவரவருக்குரிய இடம் உண்டு ஆனால் சிங்காசனத்தில் அந்த இருதய சிங்காசனத்தில் இயேசு வீற்றிருக்கிறார் அலலூயா இந்த பொருள் ஆசை அந்த உள்ளத்துக்குள்ள எழும்பும் போது அது என்ன பண்ணுது இயேசுவை அந்த சிங்காசனத்தை விட்டு துரத்துகிறது இட் டி த்ரோன்ஸ் ஜீசஸ் ஃப்ரம் தட் த்ரோன் அதுல இருந்து மாற்றி விடுது பொருளாசைக்காரனுடைய உள்ளத்தில் இயேசு இருக்க முடியாது அந்த எந்த பொருள் மேல ஆசைப்படுறானோ அதுதான் அந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும் இயேசுவை சிங்காசனத்தை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா தள்ளி விடுகிறான் இது யாருக்குள் நடந்திருக்கிறது நாமும் தெரியாம இயேசுதான் உள்ள இருக்காருன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆனா உள்ள உண்மையில இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு சொத்து ஏதோ ஒரு கட்டடம் ஏதோ ஒரு வாகனம் ஏதோ ஒரு அல்ல ஏதோ ஒரு பொருள் அப்படி இருக்கக்கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதான் அந்த பொருள் ஆசையாகிய விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே இதை லேசாக விட்டு விடுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு கேடு இது கர்த்தருக்கு உண்பான பெரிய அக்கிரமம் இது கர்த்தர் விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமமாக பார்க்கிறார் எனவே இன்றைக்கு நாம் ஜபம் பண்ணும் பொழுது இதுல இருந்து ஆவியானவர் நமக்கு ஒரு விடுதலை தருவார் அல்ல லூயா தொடர்ந்து நான் முதல்ல சொன்ன பால ஒரு திருப்தி நிறைந்த இருதயத்தோடும் தேவ சித்தம் மட்டுமே என் வாழ்க்கைக்கு போதும் என்கிற உறுதியோடும் முன்னே போவோம் என்றால் நிச்சயமா இந்த ஆபத்து நமக்கு வராது அல்ல லூயா இரண்டாவதாக இன்னொன்றை பார்க்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் இந்த வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்து இருபத்தி மூன்று பதினைந்து இருபத்தி மூன்று இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டும் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியா இருக்கிறது நீர் கத்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடினாலே அவர் உண்மை ராஜாவாய் இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர சாமுவேல் சவுல் ராஜாவை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை இங்கே ரெண்டு பாவங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று இரண்டகம் பண்ணுதல் இரண்டகம் பண்ணுதல் என்கிற ஒரு பாவம் ரெண்டகம் பண்ணுதல் 
இந்த ரெண்டகம் பண்ணுதல் என்கிற பாவத்தை பில்லிசூனிய பாவத்துக்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறார் இந்த ரெண்டகம் பண்ணுதல் என்பது பில்லிசூனிய பாவத்திற்கு ஒப்பானது ரெண்டகம் பண்ணுதல் என்றால் என்ன ரிபல்லியன் ரிபல்லியன் எதிர்த்து நிற்பது கிளர்ச்சி உண்டாக்குவது குழப்பங்களை உண்டு பண்ணுவது இதுதான் ரிபல்லியன் ஒரு கிளர்ச்சியாளர் மாதிரி நல்லா இருக்கிற இடத்துல பிரச்சனை உண்டு பண்ணுகிறது ரெண்டகம் பண்ணுதல் ரிபல்லியன் இது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு விச் கிராஃப்ட் பில்லிசூனிய பாவம் மந்திரவாதம் பில்லிசூனியம் இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு முன்னால எவ்வளவு கொடிய ஒரு பாவமாக இருக்கிறதோ அதுபோல தான் நீங்கள் ரெண்டகம் பண்ணுகிறது தேவனுக்கு விரோதமாக ரிபல் பண்ணுகிறது கிளர்ச்சி பண்றது எதிர்க்கிறது நிம்ரோத் அவனுடைய தலைமையிலே பாபேல் கோபுரத்தை கட்டி தேவனுக்கு முன்பாக கிளர்ச்சி பண்ணான் அதுதான் இந்த கிளர்ச்சி ரெண்டகம் பண்ணுதல் தன்னை உண்டாக்கின தேவனுக்கு விரோதமாய் தன்னை வாழ வைக்கிற தேவனுக்கு விரோதமாய் அது மாதிரி அவருடைய வார்த்தைக்கு எதிராய் அவருடைய கமாண்ட்ஸ் அவருடைய கட்டளைகள் அதுகளுக்கு எதிராக ஒருவன் எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது ரெண்டகம் பண்ணுகிற பாவம் அதுவும் அந்த பில்லிசூனியம் வைக்கிற பாவமும் ஒன்றுதான் அதுக்கு என்ன தண்டனை உண்டு அதே மாதிரி இதுக்கு தண்டனை உண்டு என்கிற அர்த்தம்தான் ஆகவே இவைகளை குறித்து நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் ரிபல்லியன் டிசோபீடியன்ஸ் டு காட்ஸ் கமேன் தேவ கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது ஸ்தோத்திரம் கோராகு ரிபல்லியன் பண்ணினான் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்த மோசே அந்த மோசையுடைய வழிநடத்துதலுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் எதிராக நின்று கிளர்ச்சி பண்ணான் அதான் ரெண்டகம் பண்ணுதல் கிளர்ச்சி பண்ணுது இப்ப சவுல் ராஜாவை குறித்து தான் அந்த வார்த்தை சொல்லி இருக்கு இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணினார் ஆண்டவர் சொன்னார் அமலே கோடு யுத்தம் பண்ணு அமலே கூடியதில் எதையும் நீ எடுக்காத எல்லாத்தையும் மிருக ஜீவன் எல்லாம் வெட்டி கொண்டு போடு ஒன்னையுமே வைக்காத அப்படி ஆண்டோர் கட்டளை கொடுத்து அனுப்பி இவன் போய் யுத்தத்தை ஜெயித்தான் ஜெயித்துட்டு திரும்ப வரும்போது ஆடு மாடுகளில் நல்லதை கொண்டு வந்துட்டான் அப்படிச்சு கொண்டு வந்துட்டான் கத்தர் சொன்னது அதை வெட்டி போடு ஒன்னையும் கொண்டு வராத ஆனா இவன் என்ன செய்யான் நல்லதை கொண்டு வர்றான் அப்புறம் சாமுவேல் வருவார் பேசும் பொழுது அவன் சொல்றா பாருங்க அவன் சொல்ற இந்த சத்தம் என்ன இந்த ஆடு மாடு சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் அது உம்முடைய உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிட கொள்ளையில் நேர்த்தியானதை நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்றான் பாருங்க தேவன் சொன்னார் அது எனக்கும் வேண்டாம் உனக்கும் வேண்டாம் அது கொன்னு போடு வைக்காத ஆடும் வேண்டாம் மாடும் வேண்டாம் அது அந்த அமலி அமலேக்கியருடையது அது வந்து ரொம்ப நான் வெறுக்கிறேன் அது எனக்கு நீ கொண்டு காணிக்கையாவும் செலுத்தக்கூடாது உனக்கு நீ வச்சுக்கிடவும் கூடாது அவ்வளவு திட்டமா சொல்லி விட்டார் இவன் அவனுக்கு நான் பிடிச்சிட்டு வந்தான் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு சாமுவேல் கேட்ட உடனே இப்ப பிடிப்பட்டு விட்டான்னு சொன்ன உடனே யார் மேல பழிய போடுறான் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்த தான் கொண்டு வந்தேன் வார்த்தையே பாருங்க என்னுடைய தேவனுக்கு பலி செலுத்தன்னு கூட சொல்லல என்ன சொன்னான் உன்னுடைய தேவனுக்கு நீர் வந்து தேவனுடைய சார்பா நின்று என்னை குற்றவாளியாக்க வந்திருக்கிறீர் இப்ப குற்றம் சொல்றீர் உங்க தேவனுக்கு தான் யா நான் இதை கொண்டு வந்தேன் அப்பதான் அவர் சொன்னாரு நீ ரெண்டகம் பண்ணிக்கிட்டு நிக்கிற நீ இங்க ஆண்டவருக்கு அவனுக்கு ஆட கொண்டு வந்து பலி செலுத்தின இந்த கட்டாயம் கிடையாது ஆண்டவரே வேண வேண்டாம் சொன்னார் ரெண்டகம் பண்ற ரெண்டகம் பண்ற தேவனுடைய கட்டளை எதிர்த்து நிக்கிறாய் எதிர்த்து நிக்கிறாய் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிட்ட ஏதாவது இருக்கா தேவனுக்கு எதிர்த்து நிக்கிறது ஸ்தோத்திரம் தேவ நியமத்துக்கு எதிர்த்து நிக்கிறது பெற்றோர் என்பது தேவ நியமம் பிள்ளைகள் பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படியணும் அது தேவ நியமம் ஊழியக்காரர்கள் என்பது அது தேவ நியமம் ஆண்டவுடைய ஆர்டினேஷன் அப்ப விசுவாசிகள் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியணும் அதுதான் புருஷன் என்பது குடும்பத்தின் தலை தேவ நியமம் அந்த தேவன் நியமித்தபடி மனைவி புருஷனுக்கு என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படியணும் இதெல்லாம் பைபிள் சொல்லுகிற திட்டமான காரியங்கள் கீழ்ப்படிதல் அது முந்தின வசனத்தில் தான் சொல்றாரு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் நீ ஆண்டவர் வேண்டான்னு சொன்னதை 
வேண்டான்னு வச்சிருக்கணும் அதில் கீழ்படியாம அதை பிடிச்சு கொண்டு வந்துட்டு நீ பலி பெருசு ஆண்டோர் பலியில மயங்கிருவார் நினைக்கிற இல்ல உன்னுடைய ஆராதனை பலி உடைய பாடல் பலி உடைய துதி பலி உடைய ஆத்மாதாய பலி உன்னையே அர்ப்பணிக்கிற ஜீவ பலி எந்த பலியாயிருந்தாலும் கீழ்படிதல் இல்லாத உன் வாழ்க்கையிலிருந்து எழும்புகிற இந்த ஒரு பலியும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது அல்ல ஆமேன் எத்தனை காரியத்துக்கு நீ கீழ்படிந்தீங்க தேவனுக்கு கீழ்படிந்தீர்களா தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிந்தீர்களா புதிய புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன கட்டளை மனம் திரும்புங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுங்கள் விட்டு விலக வேண்டியதை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பம் விட்குதலிலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்போ சில உபதேசத்திலும் ஜபத்திலும் தரித்திருங்கள் தானே அஸ்திபாரமான உபதேசம் அதாவது தேவனுடைய கட்டளை சட்டம் ரோமர்ல சொல்லி இருக்கு உபதேச சட்டம் ஆகவே இந்த சட்டங்களுக்கு கீழ்படிந்தீங்களா இல்ல ரிபல் பண்ணிக்கிட்டு நிற்கிறீங்களா கீழ்படியாம எதிர்த்து நிற்கிறீங்களா எதிர்த்து நிற்கிறீர்களா ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டாம் அவங்க எடுக்கல இவங்க எடுக்கல அவங்க சொல்லல இவங்க சொல்லல பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்ப கவனிக்கணும் யார் சொன்னால் என்ன சொல்லாம போனா என்ன யார் செஞ்சா என்ன செய்யாம போனா என்ன சிலர் தாங்கள் மறைமுகமாய் முழுகி ஞான ஸ்நானம் எடுத்துட்டு மக்களுக்கு அதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியும் இருக்கு ஆகவே வசனத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது அதை நீங்கள் செய்வீர்களாக அதுதான் கீழ்படிதல் அந்த கீழ்படிதல் வந்தா தான் உங்களுடைய துதி ஜபம் அது இது எல்லாம் ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பார் அலே லூயா கீழ்படிய வேண்டியது கீழ்படியாம பலி செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா அந்த பலி எங்கேயோ போகுதுன்னு அர்த்தம் கர்த்தரிடத்துல போகாது வீணடிக்காதீங்க உங்க பிரயாசங்களை உங்க தியாகங்களை வீணடிக்காதீங்க முதலாவது தேவனுடைய கட்டளை கீழ்படியுங்க பலியை பார்க்கலும் கீழ்படிதல் உத்தமாம் அல்லே லூயா அதை நான் எத்தனையோ பேர் உங்க கிட்ட சொன்ன பிறகு செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா எதிர்த்து நிக்கிறீங்க ஸ்தோத்ரம் சில பரிசுத்தாவிக்கு எதிராய் பேசுகிறார்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு அப்படி எதிராக பேசாதீங்க அதை நம்புங்க எனக்கு வேணும்னு சொல்லுங்க ஆண்டவரே அதுக்காக காத்திருக்கிறேன் தாங்கப்பா அதுதான் நம்முடைய வழியா இருக்கணும் உடனே அதை வித்தியாசமா பண்ணக்கூடாது சில காத்திருந்தார்கள் கிடைக்க கொஞ்சம் தாமதமாச்சு அப்புறம் பரிசுத்தாவியே இல்லைன்றுவாரு அதெல்லாம் சும்மா இந்த பெந்தவிஸ்கார சொல்றதுன்னு இந்த சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு உள்ள கதை மாதிரி சொல்லுவார்கள் சில தங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா அப்படி சொல்லுவார்கள் இல்லை கீழ்படிய வேண்டியதற்கு கீழ்படியணும் எதிர்த்து நிற்காதருங்கள் எதிர்த்து பேசாதருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் அலாட் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆண்டோருக்கு வசனத்தை அறிஞ்சு ஒரு பக்கம் ஒழிச்சு ஞான ஸ்தானம் எடுத்திருக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பெற்றிருக்கு ஆனா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறதுனால அதை வெளியே சொல்றது இல்லை இதெல்லாம் எவ்வளவு தப்பு வெளியே சொல்றது இல்லைன்னு மட்டும் இல்ல சில எதிர்த்தே பேசுறாங்க வேணும்னே ரொம்ப தப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ரிபல்லியஸ் ஆட்டிடியூடு இருக்க கூடாது வேறுபாட்டின் விஷயத்திலே விட்டு விலகுன்னு பைபிள் தெளிவா சொல்லுது அண்ட் அவர் எத்தனையோ முறை உங்களுக்கு அதை குறித்து பேசுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அவர் அதை உணர்த்துவார் அதை உணர்த்துறார் குறிப்பா உணர்த்தியும் அதுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது அவங்க எல்லாம் இதை செஞ்சாங்களா இவங்க எல்லாம் இதை செஞ்சாங்களா இப்படி நினைக்கிற தன்மைகள் வேண்டாம் ஒரு ரிபல்லியஸ் ஆட்டிடியூடு இருக்கவே கூடாது அல்லே லூயா ரெண்டகம் பண்ணுதல் ரெண்டகம் பண்ணுதல் ஸ்தோத்திரம் அது மாதிரி ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களை நடத்துறவங்களுக்கு அப்படியே கீழ்படியணும் எதை சொல்றோமோ அதை செய்யணும் உங்க தலைமுடி தொடங்கி உங்க பாதம் வரைக்கும் சரீரத்தில் உள்ள விஷயமானாலும் சரி உடையில் உள்ள விஷயமானாலும் சரி வாழ்க்கையின் விஷயமானாலும் சரி உன் ஜபம் போன்ற ஆவிக்குரிய விஷயம் ஊழியம் செய்கிற விஷயம் எதிலே உங்களுக்கு எதை நாங்கள் கற்று தருகிறோமோ அது கீழ்படியணும் அது இல்லாம நீ ஊழியமாயே பலிய செய்தீன்னா அந்த ஊழியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அலே லூயா அநேகர் தங்களை ஏமாற்றி கொள்ளுகிறார்கள் சில எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் இந்த ஸ்தாபனம் இந்த ஒழுங்கின்படி நடத்தப்படணும்னு கர்த்தர் விரும்பி அதை 
இதை சாவணத்தை நடத்துறவங்களுக்கு காலாகாலங்களில் வெளிப்படுத்தி கொடுத்து ஒழுங்குபடுத்தி வச்சிருக்கிறார் இந்த சாவணத்துக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு நான் அதை செய்ய மாட்டேன்னு நீ கிளர்ச்சி பண்ணியன்னா யூ ஆர் அ ரிபல்லியஸ் மேன் நீ தான் அந்த இரண்டகம் பண்ணுகிற மனிதன் சரிதானே சவுலே உன்னை கர்த்தர் இசிறவியலுக்கு ராஜாவா வச்சிருக்கிறார் எதுக்கு அது தேவண்டை தெரிந்து கொள்ளுதல் இதை தேவண்டை ஜனத்தை நடத்தணும் அதை இப்படித்தான் நடத்தணும் ஓ மனம் போல நடத்தக்கூடாது அல்லே லூயா அதுக்கு சாமுவேல் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான் நீ செய்யணும் ஓ மனசுல ஆ இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இதெல்லாம் நல்ல சுத்தமான ஆட்டுக்குட்டி தான் சுத்தமான கண்டுக்குட்டி தான் சொல்லி நீ கொண்டுறக்கூடாது மொத்தமே வேண்டாம் என்பதுதான் தேவன் சாமுவேல் மூலம் சவலுக்கு சொன்ன வார்த்தை அதே மாதிரிதான் உங்களை நடத்துகிறவர்களை கொண்டு கர்த்தர் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை தெளிவாய் சொல்லும் பொழுது அதுக்கு கீழ்படியணும் அதுக்கு எதிர்த்து நிற்கிற தன்மை உள்ளத்தில் வரக்கூடாது இரண்டகம் பண்ணுதல் இந்த ரெண்டகம் பண்ணுதல் ஒரு பில்லி ஜூனியம் வைக்கிற பாவத்துக்கு சமானம் அப்போ நீங்க யார் கர்த்தருக்கு விரோதமா பெற்றாருக்கு விரோதமா ஊழியர்களுக்கு விரோதமா எல்லாம் நீங்க ரிபல் பண்றீங்களோ கிளர்ச்சி பண்றீங்களோ நீங்க எல்லாரும் பில்லி ஜூனியம் வைக்கிற ஆட்கள் அதுவும் இதுவும் ஒன்றுதான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஹல லூயா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் ஏன் இஷ்டப்படி தான் இருப்பேன் அப்படி இல்லை அந்த ரிபல்லியன் இருக்கக்கூடாது அடுத்து அதோடு கூட சேர்ந்து மூன்றாவது என்ன சொல்லி இருக்கிறது அதே வசனத்திலே முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியாயிருக்கிறது முரட்டாட்டம் ஸ்டபர்னஸ் ஸ்டபர்னஸ் முரட்டாட்டம் அது அவபக்தி இன்னிக்கிட்டி விக்கிரகாராதனை ஐடலைட்ரி இவைகளுக்கு சரியாக இருக்கிறது அமேன் கொஞ்சம் சிந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க போல நான் குயிக்கா அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டேன் போல அமேன் செலவுக்குள்ள ஓடு பெற்றோருக்கு கீழ்படியாம இருந்தது பெற்றோரை எதிர்த்து நின்றது பெற்றோரை வேதனைப்படுத்தினது பெற்றோரை கண்ணீர் விட வைத்தது சிந்தனையில் வருகிறதா அதான் ரெண்டகம் அதான் ரெண்டகம் ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பெற்றோரை எத்தனை வருஷம் ஆண்டோ நமக்கு உலகத்தில் தந்திருக்கிறாரோ அத்தனை வருஷம் நல்லா வச்சுக்கிடணும் அல்லே லூயா காலாகாலமாக அவர்கள் உங்களோட இருக்க போகிறதில்லை ஒரு அவர்களுக்கு ஆண்டோ கொடுத்த காலம் இருப்பார்கள் அப்புறம் இழைப்பாறுதலில் போய்விடுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் அந்த நாட்கள் அளவும் நல்லா வச்சுக்கிடுங்க பெற்றோர்களை கண்ணீர் விட வைக்காதீங்க கலங்க வைக்காதீங்க எழுத்து பேசாதீங்க வாயில் வந்தபடி பெற்றோரை பேசாதிருங்கள் உங்களை பெற்ற தகப்பன் பெற்ற தாய் உங்கள் கணவனை அல்லது மனைவியை பெற்ற தகப்பன் பெற்ற தாய் அவன் வருத்தப்பட நீங்க நடந்து கொள்ளக்கூடாது அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆசிரியர் கீழ்படியாத பிள்ளைகள் ஆசிரியர்ல எதிர்த்து நிற்கிறது ஸ்ட்ரைக் பண்றது தர்ணா பண்றது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிடணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு இதெல்லாம் பிரியம் இல்ல ஆண்டவர் வைத்த நியமங்களை எதிர்த்து நிற்பது ஆண்டவருக்கு பிரியம் கிடையாது அது பிரியம் கிடையாதுன்னு மட்டுமல்ல நீ பில்லி ஜூனிய காரன்னாக்கா ஆண்டவர் சொல்றார் பில்லி ஜூனிய கார் அடுத்தது ஸ்டபர்னஸ் ஸ்டபர்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல அப்படி பார்வன போல கடினமான இருதயம் பார்வன போல கடினமான இருதயம் ஸ்டபர்ன் ஒரு அசைவம் இருக்காது ஸ்டபர்னஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர அதான் முரட்டாட்டம் இந்த முரட்டாட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது பர்சிஸ்டிங் இன் சின் சில பாவத்தில் கொஞ்சம் பாவம் அப்படி வந்துடுது பிறகு உணர்த்தப்பட்டவொன்னே ஆண்டவரேன்னு சொல்லி மனம் திரும்பி சரியாகிடுறாங்க ஆனால் இந்த ஆள் ஹி வில் பர்சிஸ்ட் இன் தட் சின் அவர் தொடர்ந்து அதில் நிற்பார் அந்த பாவத்தில் உணத்தினாலும் அந்த பாவத்தை என்ன செய்ய மாட்டார் விட மாட்டார் அதான் இந்த ஸ்டபர்னஸ் முரட்டாட்டம் முரட்டாட்டம் பாவம்னு தெரிஞ்சும் அதை அப்புறம் விடுறதில்லை அதுக்காக மனம் வருந்துகிறது இல்லை அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லை திருந்துறது இல்லை அதை திரும்பையும் வச்சுட்டே இருக்கிறது வச்சுட்டே இருக்கிறது இதுதான் அந்த காரியம் ஜஸ்டிஃபைங் இட் அண்ட் ப்ளீடிங் ஃபார் இட் அதை நியாயப்படுத்துறது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது இச்சையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆ இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே அல்ல எவன் சொன்னா அது பாவம்னு இப்படி எந்தையா சொல்லி சொல்லி தன்னை அந்த பாவம் செய்யறதுக்கு நீதிகரிச்சுட்டே இருக்கிறது தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை இதுதான் அந்த ஸ்டபன் ஹார்ட் அந்த முரட்டாட்டம் உள்ள மனிதனுடைய இருதயம் ப்ளீடிங் ஃபார் தட் 
அந்த பாவத்துக்காக எவ்வளவும் போராடுவான் அந்த பாவம் செய்யறதுக்கு அந்த பாவம் செய்தது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்பதற்காக எவ்வளவும் போராடுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை ஸ்டபர்னஸ் இந்த ஸ்டபர்னஸ் யாருக்குள்ள இருக்கோ முரட்டாட்டம் அது அவபக்தி அது விக்கிரக ஆராதனை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லா நீ முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடாது முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடாது அதாவது வயலன்ட்லி பிரேக்கிங் லூஸ் ஃப்ரம் காட்ஸ் கமாண்ட் தேவனுடைய கட்டளையை அறிந்தும் அப்படியே துணிகரமா துணிகரமா அதை மீறி நடப்பது இந்த மாதிரி சிலருக்கு இருக்கு அந்த சமயம் வரும் பொழுது துணிகரமாய் அதை செய்வார்கள் துணிகரமாய் செய்வார்கள் இப்படிப்பட்ட தீமை தீமையான குணம் யாருக்கிட்ட இருக்கு அது பாவம் ஆண்டோட்ட எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்க அப்படி வரல உனக்கு உனக்கு என்ன வருது உடனே உனக்கு நான் செய்த சரிதான் தேவனுக்கு பலியிடத்தான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு நீ சொல்ற கடைசியில சிக்கி போகும்போதுதான் எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்கிறான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது ஸ்டபர்னஸ் ஸ்டபர்னஸ் யாருடைய உள்ளத்தில் இப்படி இருக்கிறது கத்தர் அந்த நபர்களோடு தெளிவாய் இடைபடுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அல்லே லூயா நமக்கே செலவில் தெரியாமல் இருக்கும் ஏன் இருதம் இவ்வளோ கடினமாக இருக்கான்னு சொல்லி ஆனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நாம் இருக்கணும் சில இடங்களில் பக்தி வைராக்கியம் உண்டு ஆவியில் பக்தி வைராக்கியம் தேவன் நியமித்த நல்ல காரியத்துக்காக வைராக்கியம் அதில் உள்ளம் ஸ்ட்ராங்காக தான் நிற்கணும் அதில் இலகி கொடுக்க கூடாது அசைந்து கொடுக்க கூடாது அதே வேளையில் தப்பான காரியத்துக்காக இருதயம் கடினப்பட்டுருச்சுன்னா மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடிகிறது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த காரியத்திலும் நாம் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் யாருக்குள்ளையும் இருக்கக்கூடாது அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் எத்தனையோ முறை உன் தகப்பனிடத்தில் சொல்லியும் நீ அதை வக வைக்கல இன்னைக்கும் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற நீ உன் தகப்பன் எத்தனை முறை உன்னோடு சொன்னார் உன் தாய் எத்தனை முறை உன்னோடு சொன்னார்கள் கேட்க மாட்டார் அதான் ஸ்டபன் ஹார்ட் ஆண்டு ஒரு பிரியம் இல்லாத ஒரு உள்ளம் அது இலகுகிற இருதயம் உருகுகிற இருதயம் கர்த்தருக்கு பிடிக்கும் அலை லூயா நறுங்குண்டதும் நொறுங்குண்டதுமான இதயம் நறுங்குண்டதும் நொறுங்குண்டதுமான ஆவி அது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியமானது அல்ல லூயா அவர்கள் மத்தியிலே அவர் வாசமாயிருப்பார் ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஆனா இந்த ஸ்டபன் ஹார்ட்ல ஆண்டவர் இருக்க முடியாது இந்த கடின கற்பார இருதயத்துல வந்து ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியாது இருக்கவே முடியாது நான் திரும்ப திரும்ப எனக்கு அடுத்த வார்த்தையே இன்னும் ஆண்டவர் தரல திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் யார் யார் இந்த கடின இருதயத்தோடு இருக்கிறீங்க உங்க உள்ளம் இன்றைக்கு மெழுகு அக்கினிக்கு முன்ன உருகிறது போல பனி சூரியனை கண்டா உருகிறது போல இன்றைக்கு தேவ பிரசனத்தினால் இந்த இதய கடினம் முரட்டாட்டம் மாற வேண்டும் அல்லா முரட்டாட்டம் ஏன் வருது தீவிரவாதி எப்படி உருவாகிறான் அவனுக்கு ஏதோ பாதிப்பு அவனுடைய நன்மையை இன்னொருத்தையும் கெடுத்துட்டான் அவன் ஜாதிக்கு விரோதமா இன்னொருத்தையும் கிரிய செய்துட்டான் அவன் இனத்துக்கு விரோதமா அவன் மொழிக்கு விரோதமா அவனுடைய கிராம மக்களுக்கு விரோதமா தன்னுடையவர்கள் அல்லது தனக்கு எதிராக ஒருத்தன் வந்து இது என்ன ஏதாச்சாது ஏதேச்சதிகாரமா இந்த ஒரு மாதிரி சர்வாதிகாரம் பண்ணி என்னத்தையும் ஒன்று பண்ணிட்டான் இவனுக்கு அவன் மேல ஒரு வைராக்கியம் வந்துட்டு என் என்னை அழித்தவன் என் குடும்பத்தை அழித்தவன் என் இனத்தை அழித்தவன் என்னுடைய மொழி மொழியை அழித்தவன் அல்ல அதுக்கு விரோதமா எலும்பினவன் அதுதான் இவனுக்குள்ள எலும்பி 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 நல்லவனா இருந்த அவனை இருதயத்தை கடினப்படுத்திக்கிட்டே வருது அவன் இன்னும் அதற்கு இடம் கொடுக்க கொடுக்க ஒரு பயங்கர தீவிரவாதியா மாறுறான் அப்ப அவன் நினைக்கிறான் இவனையும் இவனை சேர்ந்தவர்களையும் கொல்லுவது தப்பு இல்ல இவனை அழிக்கணும் வேரோட பிடுங்கணும் என்று சொல்லிதான் இவன் அதுக்கு எதிராக எழும்புகிறான் இவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு ஸ்டபர்னஸ் வந்துருச்சு இதே மாதிரி தான் சில பிள்ளைகள் கூட தகப்பன் அடித்தார் ஒரு நாள் ஆனால் அவர் அடித்த அன்னைக்கு அந்த தவற இவன் ஒருவளை செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் வழக்கமாக தவறு செய்கிற பையன் தகப்பன் அடிக்கிறது உண்டு தண்டிக்கிறது உண்டு எல்லாம் ஓகே 
ஆனால் அன்னைக்கு உண்மையில் இவன் தவறு செய்யலை ஆனால் இவனுக்கு ஹிஸ்ட்ரி அப்பாவுக்கு தலையில் இருக்குல்ல இவன் இப்படி கூட தப்பு செய்கிற வேணும் அப்படி நினச்சிட்டு அவருக்கு உங்க மகன் இப்படி பண்ணா அப்படின்னு கேட்டோன்னா வீட்டுல வந்து அடி சாத்திட்டாரு அப்ப நான் செய்யலப்பா செய்யலப்பான்னா அவர் கேட்கல நல்லா அடிச்சார் அப்போ உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சு அப்பா மேல அது வரைக்கும் அப்பாவை அவ்வளவு நேசித்த பிள்ளை இப்ப அந்த அப்பா மேல ஒரு வெறுப்பு இவர் வந்து நான் செய்யா தப்புக்கா என்னை போட்டு அடிச்சார் சொன்னபுரம் கேட்கல என்ன அடிச்சார் இது எலும்பி அப்ப சில பிள்ளைகள் நினைச்சு அடுத்த நேரம் அதை விட்டுரும் அது ஓகே போயிடும் ஆனால் சில பிள்ளைகளுக்கு உள்ளத்தில் இது பயங்கரமாக எழும்புது பயங்கரமாக எழும்புது அப்பா மேலே அந்த வெறுப்பு தான் அடுத்து கொஞ்ச காலம் தாண்டும் பொழுது பல காரியங்கள் அதில் சேர்ந்து எழும்பும் பொழுது அப்பா சொல்ல கீழ்ப்படிய மாட்டேன் நீர் என்ன வேணாம் பார்த்துக்கோ நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் ஒன்றும் சின்ன பிள்ளை கிடையாது நான் இப்போ வாலிபன் ஏதோ பண்ணிடுறனா நான் பாரும் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஏன் இப்படி இவன் இவ்வளோ முரட்டாட்டமாக இவ்வளோ ரிபல்லியஸாக ரெண்டகம் பண்ணுறவனா எழும்பிட்டான் இவனுக்கு வந்த ஒரு பாதிப்பு இப்படி நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய காரியங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவனால தான் எனக்கு வேலை போச்சு இன்னைக்கு என் குடும்ப பஞ்சத்தில் இருக்கு பட்னியில் இருக்கு பாதிப்பு என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கை விட்டுட்டான் அவனும் வாழக்கூடாது நானும் வாழக்கூடாது அவனையும் கொன்று நானும் தற்கொலை பண்ணணும் நடக்குதா உலகத்தில் இது மாதிரி நிறைய நடக்குது என்னோட நல்லா இருந்தா திடீர்னு என்ன வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அவ யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது ஆசிட மூஞ்சில ஊத்திடுவேன் ஏன் உனக்கு வருது இவ்வளவு மொரட்டாட்டம் பலருக்கு எங்கேயோ வந்த பாதிப்பு அதே மாதிரிதான் தெய்வ பிள்ளைகளுக்குள்ளையும் பாதிப்பு நல்லா இருந்தாங்க நல்லா வளர்றாங்க ஏதோ ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில பார்த்த ஒரு விஷயம் உடனே அவங்களுக்கு ஒரு இது வருது இவர் இப்படி எல்லாம் செஞ்சாரா அப்படி எல்லாம் செஞ்சாரா இந்த மாதிரி சில பாஸ்டர் மாற பார்த்துட்டு சிலருக்கு இடரல் உண்டாவது இவைகளினால ஒட்டு மொத்தத்துல தெய்வ பயமே அவங்க உள்ளத்தை விட்டு போயிருது ஒட்டு மொத்தத்துல ஆராதனைகள் ஊழியங்கள் என்று சொன்னா ஒரு மதிப்பு இல்லாம போகுது மதிப்பு இல்லாம போற மட்டுமில்ல அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வருது இந்த முரட்டாட்டமும் இந்த ரெண்டகம் பண்ணுதலும் எழும்பி வருகிறது ஆகவே ஒருவேளை நீங்கள் முந்தின காலங்களிலோ சமீப காலத்திலோ ஏதேனும் மனிதர்கள் மூலமாகவோ ஏதேனும் நல்ல காரியத்தை செய்ய போன இடத்திலையோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதை கிறிஸ்துவின் சமூகத்தில் சொல்லி அந்த பாதிப்பிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆறுதலை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல தேற்றரவாளனாக இருக்கிறார் இப்படி பாதிக்கப்பட்ட உள்ளங்களுக்கு ஆறுதலும் தேர்தலும் தர ஆவியானவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் நீங்க உள்ளம் திறக்கணும் உங்க பாதிப்பு ஆண்டவிட்ட எடுத்து வைக்கணும் நிச்சயம் கர்த்தர் அதன் மேல அசைவாடுவார் அல்ல லூயா இந்த பாதிப்பு மாறிச்சுன்னா இந்த உள்ளமும் உருகிடும் அதுக்கு பிறகு அதுல ஒரு முரட்டாட்டம் வராது ஆமேன் சிலருக்கு அப்படி இருக்கிறது பெண் என்கிறதுனால ஒருத்த கஷ்டப்படுத்தினான் அப்ப ஆண்களை பார்த்தாலே ஒரு வெறுப்பு ஆண்கள் என்று சொன்னாலே ஒரு வித்தியாசமான எரிச்சல் ஒரு கோபம் ஒரு முரட்டாட்ட தன்மை அப்ப அங்க ஒருத்தனால கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் பலரை இவங்க கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க பலரை இவங்க கஷ்டப்படுத்த தேவையே இல்லை அவங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இல்லை ஆனா ஒராளால வந்த கஷ்டம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு கடினத்தன்மையை உருவாக்கிட்டு அதனால இவங்க நல்ல ஆளுகள்டையும் போய் முரட்டாட்டமா நடக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய உணர்ச்சி வசப்பட்டு அல்லது உள்ளத்தில் இப்படிப்பட்டதான இந்த கடினத்தன்மைகள் ஏறி நிறைய அழிவுகளை தீமைகளை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்ல லூயா மனுக்குலம் சந்தித்திருக்கிற ஒரு மகாபெரிய பயங்கரம் தீவிரவாதம் தீவிரவாதனுடைய சரித்திரங்களை பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கும் பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்னு சுயம் பாதிப்பு மட்டுமல்ல சிலருக்கு சுயம் பயங்கரமா வளர்ந்து நிக்குது தான் வாழணும் தன் காரியம் நடக்கணும் தான் நினைச்சதை செய்யணும் சுயம் இந்த சுயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த முரட்டாட்டம் வரும் இந்த ரெண்டகம் வரும் ஏன்னா எல்லாம் அடுத்தவனை பற்றி யோசனையே கிடையாது தான் 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 அல்ல லூயா அடுத்தவங்களை பற்றி யோசிக்கிறது கிடையாது அவனுக்கும் வேதனை உண்டு அவனும் இப்படி கேட்கிறான்னா அவனுக்கும் சில வேளை சில நியாயங்கள் இருக்கலாம் அது என்னன்னு தான் பார்ப்போமே அப்படி பார்க்க கூட இந்த உள்ளம் சம்மதிக்காது 
ஸ்டபர்னஸ் மொரட்டாட்டம் மொரட்டாட்டம் எனக்கு தெரியும் இதுதான் அவன் சொல்றதே நான் கேட்க மாட்டேன் அவனோட உட்கார்ந்து நான் பேசவும் மாட்டேன் வேண்டாம் என்ன இது இதுதான் மொரட்டாட்டம் அலலூயா சுயத்தினால வரக்கூடியது அது மாதிரி இது பெருமை இருந்த பொறாமை இருந்த இதெல்லாம் அந்த அடிப்படைகள் அந்த இருதயத்துல ஆண்டவுடைய அன்புக்கு இடம் இல்ல கர்த்தருடைய அன்பு ஒரு உள்ளத்துல இறங்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த காரியங்களுக்கு அங்க இடம் இருக்காது அல்ல லூயா கர்த்தருடைய அன்பை வரும் வாயில பேசிவிட்டு வாழ்க்கையில கத்துடைய அன்பு இல்ல இருதயத்துல கத்துடைய அன்பு நிரப்பல்ல வசனம் சொல்லுது பரிசு தாவியெல்லாம் நிரப்பப்படும் பொழுதெல்லாம் தேவ அன்பு நம்மை நிரப்புகிறதுன்னு ஆனால் பரிசு தாவியில் தான் நிரம்புகிறீர்களா சும்மா பழக்கத்தின் ஆவியில நிரம்பி கொண்டிருக்கிறீர்களா பர்சுத்த ஆவி என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய அன்பு அந்த அன்பு வந்தாச்சுன்னா இதெல்லாம் மாறும் அலூயா அதுக்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லை எல்லாம் ஒரு பழக்கமா மாற்றியாச்சு அபிஷேகமும் ஆராதனையும் ஜபமும் எல்லாம் ஒரு பழக்கமா மாறியாச்சு தேவனுடைய கிரிய அங்க காண முடியல இன்றைக்கு தேவ பிள்ளையே இந்த பாவங்கள் பொல்லாதவைகள் பயங்கரமானவைகள் இவைகளை விட்டு மாறணும் அலலூயா கீழ்படியாமை இந்த இரண்டகம் பண்ணுதல் இந்த முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் இதெல்லாம் சாமுவேல் மூலம் சவுலுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம் அலலூயா சரி அடுத்ததாக இயேசுவின் மலை பிரசங்கத்தில இருந்து ரெண்டு காரியங்கள் ஸ்தோத்ரம் நாம் பொருளாசை குறித்து பார்த்தோம் அது அக்கிரமம் அது விக்கிரக ஆராதனை என்று பார்த்தோம் இரண்டகத்தை குறித்து பார்த்தோம் அது பில்லு சூன்யத்துக்கு ஒப்பானது என்று பார்த்தோம் முரட்டாட்டத்தை குறித்து பார்த்தோம் அது அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் ஒப்பானது என்று பார்த்தோம் நான்காவதாக ஒன்று யோவான் மூன்று பதினைந்து தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான் மனுஷ கொலைபாதகன் எவனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்தராது என்று அறிவீர்கள் அல்ல லூயா யோவான் அப்போ சொன்னதை சொல்லும் பொழுது இயேசு மலை பிரசங்கத்தில் சொன்ன காரியத்திலிருந்து எடுத்து சொல்றார் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சகோதரனை நீங்கள் வீணாக என்ன செய்யக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது அவனை வந்து வீணனேன்னு சொல்லக்கூடாது இது எல்லாமே அதுக்கு சமம்னு சொல்லி இயேசு பேசினார் அந்த விளக்கத்தை தான் இவர் சொல்றாரு சகோதரனை பகைக்கிறது இந்த பகை சாதாரணமா நினைக்காதீங்க அது இஸ் ஈக்குவல் டு கொலை பாதகம் ஈக்குவல் டு மர்டர் அப்ப இவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை இதெல்லாம் வேத வசனம் சொல்லுகிறதுனால நாம் நம்முடைய மனசில் வச்சிருக்கிற அதை உடைச்சி வசனத்தின்படியான உணர்வை உள்ளத்தில் ஸ்தாபிக்க இடம் கொடுக்கணும் அல்ல லூயா இங்கே பலர் நினைக்கிறது என்ன பகை ஒரு விஷயம் அல்ல அதனால தான் துணிகரமாய் பகைக்கு இடம் கொடுக்கிறீங்க திருவிருந்திலிருந்து விலகி ஓடுகிறீங்க பகையை வளர்க்குறீங்க பகையை காலாகாலம் விட மாட்டேங்கிறீங்க மன்னிக்க மாட்டேங்கிறீர்கள் மறக்க மாட்டேங்கிறீர்கள் மன்னிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீர்கள் அப்ப என்ன இது பைபிள் சொல்லுது நான் அல்ல நீங்கள் எல்லாம் கொலையாளிகள் கொலைபாதகர்கள் என்ன பயங்கரமா இருக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது ஆனா செய்கிறது அப்படித்தானே இருக்கு பகை ஈக்குவல் டு கொலை இந்த உணர்வு இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு வரணும் தொட்டதுக்கும் பிடிச்சதும் சண்டை போடுற சின்ன அற்பமான காரியத்துக்கும் சண்டை போட்டுட்டு பகை வைக்கிறது இது ஒரு பழக்கமா போச்சு சிலருக்கு இன்றைக்கு அது நம்முடைய உள்ளங்கள் வந்து பிடுங்கி எரியப்படணும் ஒரு ஆமையின் சொல்லுவோம் சொல்ல வேண்டியவர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஆமையின் சொல்லுவோம் ஆமே அரே லூயா இந்த பகை என்பதை முற்றிலும் வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தே ஆகணும் அவன் எனக்கு ரொம்ப அநியாயம் செய்தான் கரெக்ட் யார் சொன்னா இல்லைன்னு உண்மை அவன் செய்தது அநியாயம் மட்டும் இல்ல துரோகம் ரொம்ப துரோகம் செஞ்சிருக்கான் உண்மை ஆனாலும் நாம் பகைக்க கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அவன் செய்த துரோகம் தான் நம்மளை விட கர்த்தருக்கு தெரியும் அண்டர் கிரவுண்ட்ல அவன் என்னெல்லாம் பண்ணான் 
நமக்கே தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தான் யார் யாரோ சொன்னது தான் தெரியும் அவன் உண்மையா என்ன பயங்கரமான திட்டமெல்லாம் போட்டான்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் அதனால கர்த்தர் அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய செய்வார் அவன் நியாயாதிபதியான தேவன் அல்ல லூயா உங்களுக்கு விரோதமா அநியாயம் செய்தவங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்தினவங்க உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணவங்க நம்ப வச்சு துரோகம் பண்ண நம்பிக்கை துரோகிகள் இவன் எப்படி செய்ய மாட்டான் இவன் கையில் அதை கொடுத்து வைக்கலாம் இவா இப்படி செய்யவே மாட்டா அவள்கிட்ட நம்பி இந்த ரகசியத்தை சொல்லலாம் இப்படியெல்லாம் செய்த இடத்துல நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண ஆட்கள் இருக்காக அப்போ எவ்வளவு உள்ளம் பாதிக்கப்படும் உண்மை ஆனால் கத்தர் சொல்றாரு உன்னுடைய நன்மைக்காக நீ அவனை பகைக்காதே ஒரு அல்லா சொல்லுங்க இது உன்னுடைய ஆத்மாவின் நன்மைக்காக நீ அவனை பகைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஏற்ற வேளையில் நியாயத்தை செய்வேன் அல்ல லூயா ஆண்டவர் சுமா இருக்கவே மாட்டார் ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நீதி பெறாரா இருக்கிறார் நம்ம நினைக்கலாம் அவன் இவ்வளவும் செய்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானே நல்லா இருக்கானே இருக்கட்டு ஆண்டவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு நாள் நல்லா வைக்கணும் யாருக்கப்புறம் எப்படி வைக்கணும் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அல்ல லூயா நம்ம ஒன்னும் அங்க போய் அவர்கிட்ட போய் அதெல்லாம் ஒன்னும் பண்ண வேண்டிய கேட்க வேண்டிய தேவை கூட இல்லை ஆனா நீ உன்னுடைய ஆத்மாவில பகைய வளர்த்த உனக்கு அது கேடு நீ கொலை குற்றவாளி மாதிரி மாறிவிடுதியே இது சாதா வார்த்தை இல்லது இயேசுவின் வார்த்தை யோவான் அப்போ சூழல எழுதி வைத்த வேத வசன வார்த்தை ஒருவன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் மனுஷ கொலை பாதகன் ஆமேன் காயின போல எதுக்குங்க மாறணும் எதுக்கு மாறணும் யோசனை பண்ணுங்க அநேகருக்கு இந்த வார்த்தை தேவை எதுக்கும் பகைக்காதீங்க உங்களுடைய இதை எடுத்துட்டு போனானா நியாயமா சொல்லுங்க கேளுங்க நியாயமா பேச வேண்டிய முறையில பேசுங்க அதுக்கு மேல பகையோ சண்டையோ அடிதடியோ பிரச்சனையோ அது நமக்கு வேண்டாம் அது வேண்டாம் எனக்கு இது எவ்வளவு தேவையா இருக்க நேரத்தில் இந்த மாதிரி அவன் எனக்கு தராம அதை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப நான் சும்மா இருக்க முடியுமா நீங்க சும்மா இருக்கான்டா நீங்க நியாயமா பேசுங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எல்லை தாண்டி செய்யாதீங்க எல்லை தாண்டி உன் கையை நீட்டாது எல்லை தாண்டி உன் நாவை நீட்டாது எல்லை தாண்டி நீ உன் கால் போகண்டா என கர்த்த நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அல்ல லூயா அவரை விசுவாசிக்கிறீங்களா நீங்க அவர் உங்களுக்காய் கிரிய செய்வார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னா ஏன் நீங்க பகைக்கணும் பகையோடு சில காரியங்களை ஏன் செய்யணும் ஸ்தோத்திரம் அவன் ஒன்ன சொன்னா இவன் பத்த சொல்லுது இதெல்லாம் விசுவாசிக்கு தேவ பிள்ளைக்கு அழகே கிடையாது தேவ பிள்ளைக்கு தகுதியே கிடையாது நம்மளுக்குள் பரிசுத்தாவி இருக்கிறாரா வசனம் நமக்குள்ள வந்து கிரிய செய்கிறதா அப்ப ஏன் இந்த விஷயத்துல மட்டும் வருஷ கணக்கா மாற்றம் இல்லை ஒரு சிலர் பக மட்டுமல்ல பகைக்கு அந்த பக்கமும் செய்துட்டு இங்க வந்து அப்பத்தையும் லபக்குன்னு வாயில போட்டுருவார்கள் ரசத்தையும் நல்லா ஊத்தி விடுவார்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆகுமோ எனக்கு தெரியல துணிகரம் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய ரசத்தில் பானம் பண்ணுகிறவன் குற்றவாளி அலலூயா இது நிமித்தம் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் சிலர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் இப்படி அர்த்தம் என்ன நீ துணிகரமா பாவத்தையும் செஞ்சிட்டு வந்து பந்தியும் எடுக்கிற நான் உன்னை அடித்தேன் அதான் நித்திரை கொண்டு போட்டேன்னு அர்த்தம் தேவனுக்கு பயப்படணும் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு பயப்பட வேண்டும் துணிகரமா நடக்க கூடாது அல்ல லூயா ஆகவே இந்த பகையை இன்றையோடு உடைச்சிருங்க பகை என்கிற சுவரை இயேசு தம் ரத்தத்தால் உடைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நீங்க உங்க ஆத்மா இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டது உண்மை என்றால் உங்க உள்ளத்திலேயே அந்த பகை என்ற சுவர் நிக்கவே முடியாது அதை உடைத்து விட்டார் ஆமே அது இன்னும் உடைக்கல நான் அதை உடைய விட மாட்டேன் பின்னும் தூக்கி கட்டி எழுப்புவேன் சொன்னா பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது துணிகரமா செய்யாதீங்க பகையை விட்டு விடுங்கள் இந்த மாம்ச வைராக்கிய மாம்சத்தின் கிரியைகள் நமக்குரியவைகள் அல்ல அல்ல லூயா இயேசு மன்னித்தார் உங்க பாவத்தை உங்க துரோகத்தை இயேசு மன்னித்தார் 
ஏன் உங்களுக்கு ஒரு பாவம் துரோகம் செய்கிறவனை உங்களுக்கு மன்னிக்க முடியல மன்னிங்கள் சோ பகை என்பது அது கொலை பாதகத்துக்கு சமானம் கடைசியாக ஒன்று மத்திய ஐந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோட விபச்சாரம் செய்த ஆயிற்று இங்கு சொல்லுகிறார் இச்சை இஸ் ஈக்குவல் டு விபசாரம் விபசாரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இங்கே ஆண்டவர் இயேசு அந்த நாலு வசனத்தில் சேர்த்து படித்தா தான் தெரியும் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு நான் வாசித்தேன் அப்புறம் இருபத்தொம்பது முப்பதில் என்ன சொல்கிறாரு உன் வலது கண் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எறிந்து ஓடும் உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாக இருக்கும் அடுத்து முப்பதில் என்ன சொல்கிறார் உன் வலது கை உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து ஓடும் உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வசனங்களை பாருங்க பூர்வத்தாருக்கு சொல்லியிருக்கு விவசாயம் செய்யக்கூடாது ஆனால் ஏசு சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இச்சையோடு பார்த்தாலே நீ விபசாரம் செய்துட்ட அதுவே விபசார பாவம் அப்படிங்கிறார் சொல்லிட்டு கண்ணை பற்றி சொல்கிறாரு கையை பற்றி சொல்கிறார் அப்போ பூர்வத்தார் சரீர பிரகாரமாக தப்பு செய்யும் பொழுதுதான் அவனுக்கு அது விபசாரம் அப்படின்னு ஒரு குற்றம் அவன் மேலே வருது ஆனால் அதே காரியத்தை நீ சரீரத்தில் செய்யாமலேயே உன் கண்ணினால் செய்தாலும் அதுதான் உன் கையினால் செய்தாலும் அதுதான் எல்லாம் ஈக்குவல் என்று இயேசு சொன்னார் புரிந்தவர்கள் ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் எதிர்பாளர் விஷயத்திலே சரீர பிரகாரமான காரியங்களிலே எத்தனை தேவ பயத்தோடு பக்தியோடு கவனத்தோடு நடக்க வேண்டும் சிந்திச்சு பாருங்க இன்றைக்கு உலகம் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஆவிதான் தேவ மக்களோடும் போராடும் ஆனா எந்த காலத்திலும் எந்த ஆவி கிரிய செய்யறதோ அதுக்கு மேலாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மகா வல்லமை உள்ளவர் சத்துருக்கள் எஸ்ரையலிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிதியோன் மேல் இறங்கினார் ஆமேன் அப்போ சத்துருக்கள் ரொம்ப பயங்கரமா வந்து இறங்கிட்டான் மீதியானியர் அதுக்கு அதை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமையோடு ஆவியானவர் யார் மேல இறங்கியாச்சு உடனே கிதியோன் மேல இறங்கியாச்சு அல்ல லூயா அதான் நமக்கு இருக்கிற விசேஷம் இன்னைக்கு உலகத்துல இது கொடி கட்டி பறக்குது ரொம்ப பயங்கரமா போகுது இதுக்காக நாட்டின் சட்டங்கள் எல்லாம் வளைந்து கொடுக்கிறது சட்டங்கள் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது எப்படி நீ வாழலாம் தாறுமாற வாழு மிருக ஜீவன்களை விட மோசமா வாழு அப்படியே விட்டு கொடுத்தாச்சு இச்சை பெறுகிறது காம விகாரம் மோகம் இவைகள் பயங்கரமா தலைவிரிச்சு ஆடுது ஆனா நமக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் உண்டு இவ் உலகத்துல எந்த ஆவி பயங்கரமா எழும்புதோ அதை ஜெயிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள் எழும்புகிறார் அல லூயா அல லூயா நான் நிற்க முடியுமா யோசிப்பை நிலைநிறுத்தினவர் உன்னையும் நிலைநிறுத்த வல்லவர் யோசிப்பு தானா நிற்கல கர்த்தர் யோசிப்போட இருந்தார்னு பைபிள் சொல்லு அதனாலதான் அந்த இடத்துல அவ்வளவு போராட்டம் வந்த பொழுது அதுக்கு மேல ஆண்டவருடைய கிருப அவன் மேல இறங்கிச்சு ஆமே பயப்படக்கூடாது தளர்ந்து வருமுன்னே விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது போராட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாலே என்ன கொண்டு முடியாதுன்னு சொன்னா எப்படி எந்த போராட்டம் வந்தாலும் நம்ம பலத்துல நிக்க போறது கிடையாது நமக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் பலப்படுத்துவார் ஆமே அதே வேளையில ஒரு சரியான எச்சரிப்பு உணர்வு இருக்கணும் லேசா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்ப எல்லாம் ஆவியானவர் பார்த்துக்கிடுவார் நான் நடக்க என இஷ்டம் போல நடப்பேன்னு சொன்னா அது நடக்குமா நீ இஷ்டம் போல நடந்து ஊர் வம்பெல்லாம் நீ விலைக்கு வாங்கிட்டு வருவ ஆவியான உதவி செய்வாரா அவருக்கு வேற வேலை இல்லையா இதே மாதிரி கண்ட கண்ட இடத்துலாம் போய் தேவையில்லாதெல்லாம் மேஞ்சி நீ இச்சையினால நிரம்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உன்னுடைய குற்றம் நீ ஆண்டோட்ட கேட்கணும் போராட்டம் இருக்குன்னா ஆண்டோட்ட சொல்லு ஆண்டோட உதவிய நாடு ஜெயம் எடு அலூயா எல்லாம் செய்துட்டு வந்து கடைசியில் மன்னிப்பு மன்னிப்பு ஒரு விசை மன்னிப்பு ரெண்டாம் தரம் மன்னிப்பு மூணாம் தரம் மன்னிப்பு 
இறுதி மன்னிப்பு இறுதிக்கு மேல முதல் மன்னிப்பு ரெண்டு மன்னிப்பு எத்தனை மன்னிப்பு போயாச்சு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு உணர்வு வேண்டாமா ஆண்டவர் சுகமாக்கி விட்டு சொல்லுவார் இனி பாவம் செய்யாது சொல்லுவாரா உணர சுகமாக்கிட்டேன் பாவெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு வியாதியெல்லாம் சோமாயிடுச்சு ஆனா திரும்ப திரும்ப இதை இதுல போய் விழாத இனி பாவம் செய்யாது ஆகவே இதை குறித்தும் நமக்கு கவனம் தேவை இந்த இச்சை என்பது நமக்குள் எழும்ப விடக்கூடாது கண்ணை பற்றி கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் கண்கள் கண்கள் இடல் உண்டாக்கும் என்றால் நீ என்ன பண்ண அதையே பிடுங்கி எரிந்து ஓடுன்றார் வேதத்தின் உபதேசமே எப்படி இருக்குன்னா உனக்கு ஒரு பாவத்தின் மேல ஜெயம் எடுக்க முடியலன்னு அவையுமே உனக்கு வேண்டான்னு சொல்றாரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்லே லூயா நான் வேதத்தின்படி கரெக்டா நடக்கிறேன்னு சொல்றவங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க சும்மா சொல்லிடுறது வாயில வேதத்தின்படி கரெக்டா நடக்கிறேன் தேவ பயத்தோடு நடப்போம் ஹலே லூயா அப்ப இந்த கண்கள் கண்கள் அது வந்து பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லுக் இஸ் நாட் சின் ஏன்னா சிலருக்கு ரெண்டு பக்கம் பேசும் சிலர் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கல ஆனாலும் அப்படி ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டேன் இங்கே ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டேன் அதனால நான் பாவி நான் பாவி நான் பாவி இப்படியும் பிசாசு தந்திரம் பண்றேன் அவ பாவத்துக்கு உண்மையில இடம் கொடுக்கல உன்னை பார்த்துட்டாங்க போன வழியில ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப செயல்ல உன்னை பார்த்துட்டாங்க அதான் முதல் பார்வை முதல் பார்வை பாவம் அல்ல ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லுக் இஸ் நாட் சின் பட் கான்ஸ்டன்ட் லுக் கண்டினியூஸ் லுக் பிரிங் சின் ஆனா தொடர்ந்து அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அது விடாம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது இது பாவத்தை கொண்டு வரும் அலூயா ஒரு கண் சும்மா பார்க்கறதெல்லாம் விடணும் ஐயோ பாவம் வந்துட்டு நான் விழுந்து போனேன் நான் ரொம்ப பாதிக்க பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் அப்படி தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படிலாம் நினைச்சா நீங்க இந்த குற்ற உணர்விலே சாக வேண்டியதா தான் இருக்கும் அப்படி கிடையாது ஏதோ ஒண்ணு பாருங்க இன்னைக்கு ரோட்ல என்னெல்லாம் வச்சிருக்கான் போற வழியில என்னெல்லாம் காட்சிகளை பார்க்கிறீர்கள் அதெல்லாம் வேற கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ அதை பாரு அப்புறம் பார்க்காத மாதிரி போயிட்டே இரு அவ்வளவுதான் உள்ளத்துக்குள்ள அது மூளைக்குள்ளையும் இருதயத்துக்குள்ளையும் வர்றதுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க அல்ல லூயா அதாவது உள்ளத்திலிருந்து திடீர்னு ஒரு சிந்தனை வந்துருது ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு நினைவு டக்குன்னு வந்துருது அது பாவம் ஆகாது அதே வேளையில அந்த சிந்தனைய திரும்ப திரும்ப போட்டு வயல்ல விதை போட்டு வளர்த்தின மாதிரி என்ன பண்ணாதீங்க வளர்த்தாதீங்க அந்த சிந்தனை பட்டுன்னு ஏதோ ஒரு இதுல வந்துருச்சு அதை அப்படி விட்டுருங்க அதை அப்படி போட்டோம் விட்டு தள்ளிருங்க அமேன் லூயா இவைகள்ல கவனமா இருக்கணும் பறவைகள் ஆயிரம் பறவை நம்ம தலைக்கு மேல பறந்துகிட்டே இருக்கும் போய் தடுக்க முடியுமா தடுக்கவே முடியாது தடுக்க தேவையும் இல்லை ஆனால் அதில் ஒரு பறவை உன் தலை மேல வந்து உட்கார்ந்து கூடு கட்ட ஆரம்பிக்குதுன்னா அதை நீ தடுத்தே ஆகணும் அல்ல லூயா அது பார்வையா இருக்கட்டும் சிந்தையா இருக்கட்டும் பறந்து போகிற பறவையை போல போறது போயிட்டே இருக்கட்டும் அதனால ஒரு பாவம் இல்லை ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனா அதை திரும்ப திரும்ப பாக்கிறதும் திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கிறதும் இதான் அது கூடு கட்டுறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கிறோம் அது மிக தவறான காரியம் தாவிதுக்கு நான் தான் சொன்னார் அப்படி அர்த்தம் என்னன்னா நீ வழிப்போக்கனுக்கு விருந்து கொடுத்துட்ட வழிப்போக்கனுக்கு விருந்து கொடுத்துட்ட ஒன்ட ஒரு வழிப்போக்கன் வந்தான் அவனுக்கு அடுத்தவனுக்கு இருந்த ஒரு ஆடை பிடிச்சு நீ என்ன பண்ண விருந்து கொடுத்த அப்படின்னா அந்த வழிப்போக்கன் தான் இச்சை தவிது உனக்குள் ஒரு இச்சை திடீர்னு வந்துட்டு கண் பார்வையினால ஒரு இச்சை வந்துட்டு உடனே நீ என்ன பண்ண அடுத்தவன் மனைவியை பிடிச்சு அந்த இச்சைக்கு நீ என்ன பண்ண விருந்தாக்கின தப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிறர் மனைவியை செய்யாதிருப்பாயாக கட்டளை ஸ்தோத்திரம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் ஒழுங்காக வாழுங்கள் எல்லாம் வசன சத்தியம் இப்ப பாருங்கள் இப்படிதான் அந்த வழிப்போக்கனை போல திடீர்னு வருது அந்த வழிப்போக்கம் வந்து அவனை அனுப்பி விட்டுரு அவனை பிடிச்சு வச்சு அவனுக்கு விருந்து கொடுக்காத அல்லே லூயா வழிப்போக்கனை போல இந்த பொல்லாத சிந்தனைகள் பொல்லாத பார்வை ஏதோ ஒன்றினால தூண்டப்படுகிறது இது மனுஷனுக்கு இயற்கை மனுஷிக்கு இயற்கை ஆனால் 
உங்களுக்குள்ள ஒரு உறுதிப்பாடு வேணும் இவைகளால் நான் கரைபட்டு விடக்கூடாது அலலூயா என் உள்ளத்துக்குள்ள இவைகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அது இருக்கணும் அப்பதான் அந்த உணர்வு வரும் இதுக்கு மேல நமக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறபடியினால் நம்மளும் உண்மையா இந்த ஒரு பொருத்தனையோடு ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோட இருந்தோடு அவர் டக்குன்னு உணர்த்துவார் டக்குன்னு உணர்த்துவோமா இது ஆபத்து உடத்தின உடனே அண்டு ஒரே மன்னியும் உடனே தூர துரத்திடணும் உடனே கண்ணாங்க மாத்திரணும் சரிப்படுத்திடணும் யோபு பக்தன் பாருங்க யோபு முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க என் கண்களோட உடன்படிக்கின உடன்படிக்கை பண்ணின நான் ஒரு கண்ணிகையின் மேல் நினைப்பா இருப்பது எப்படி என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின நான் ஒரு கன்னிகையின் மேல் நினைப்பாயிருப்பது எப்படி யோபு பத்து பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் முதிர்ந்தவர் அவரது சோதனைக்கு வரக்கு முன்னாடி அவர் சமுதாயத்தில் பெரியவர் குடும்பத்தில் பெரிய எல்லாத்துலேயும் மேன்மையான மனுஷன் அந்த மனுஷன் வாய் திறந்து சொல்கிறாரு நான் என் கண்களோடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன் அலை லூயா இதுதான் இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு வேணும் கண்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை தேவையில்லாத பார்க்கக்கூடாது ரோட்டில் போனாலும் சரி பஸ்ஸில் போனாலும் சரி மொபைல் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி அதில் வாட்ஸ்அப்பில் வர செய்தியை பார்த்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு உடன்படிக்கை தேவையில்லாத பார்க்க வேண்டாம் ஸ்கிப் பண்ணி போயிட்டே இரு அதை போய் பார்க்காத அப்படி ஒரு காட்சியை ஓப்பன் பண்ணாத அது வேண்டாம் விட்டுட்டே இரு அப்படி ஒரு உறுதி தேவ பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கணும் இன்னும் பாருங்கள் அந்த ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லுகிறார் யோபு முப்பத்தி ஒன்று ஏழு என் நடைகள் வழியை விட்டு விலகினதும் என் இருதயம் என் கண்களை பின்தொடர்ந்ததும் ஏதாகிலும் ஒரு மாசு என் கைகளில் ஒட்டி கொண்டதும் உண்டானால் அப்பொழுது நான் விதைத்ததை வேறொருவன் புசிப்பானாக என் பயிர்கள் வேறற்று போக கடவது அவர் சொல்றாரு என் நடையில விலகாம நிற்க கத்தர் உதவி செய்தார் என் இருதயம் என் கண்களை பின்தொடரவில்லை இது ஒரு நல்ல வார்த்தை மை ஹார்ட் டிடின் ஃபாலோ மை ஐஸ் என் இருதயம் என் கண்களை என்ன செய்யவில்லை பின்தொடரலை இப்போ கண்ணில் ஒன்றை பார்த்த உடனே அந்த சிந்தனை டக்குன்னு உள்ளத்தில் வருது உடனே திரும்ப அதையே சிந்திச்சு அப்படியே அந்த கண்களுக்கு பின்னால் நம்ம இருதயம் பின்தொடர்ந்து போகுது அதில் தான் கவனமாக இருக்கணும் அப்போ அவர் அழகாக சொல்கிறாரு என்னுடைய இருதயம் என் கண்களுக்கு பின் பின்தொடர்ந்து போக நான் விடலை எந்த காரியத்தில் என்னுடைய கண்களை பின்பற்றி என் இருதயம் போகக்கூடாதோ அதில் என் இருதயத்தை நான் போக விடலை அல்ல லூயா கெட்ட நினைவுகள் காட்சியில் வரலாம் ஒரு சம்பாஷணையில் வரலாம் ஏதோ பல விஷயங்களில் வரும் ஆனால் அதை அந்த கண்ணின் காட்சியை பின்பற்றி போக என் இருதயத்துக்கு நான் என்ன செய்யலை அனுமதிக்கலன்னு சொல்கிறார் அடுத்தது ஒன்பது என் மனம் யாதொரு ஸ்திரீயின் மேல் மயங்கி அயலானுடைய வாசலை நான் எட்டி பார்த்ததுண்டானால் அப்பொழுது என் மனைவி வேறொருவனுக்கு மாவரைப்பாளாக வேற்று மனிதர் அவள் மேல் சாய்வார்களாக அது தோஷம் அது நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படும் அக்கிரமமாமே அது பாதாள பரியந்தம் பட்சிக்கும் அக்கினியாய் என் சம்பத்தை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கும் அல்லே லூயா அந்நிய ஸ்திரீயை பார்ப்பது அந்நிய ஸ்திரீயின் மேல் மயங்குவது அயலானுடைய வாசலை எட்டி பார்ப்பது அயலானுடைய ஜன்னலை எட்டி பார்ப்பது அடுத்தவன் வீட்டில் என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்றது இதெல்லாம் தேவையில்லை செய்யாது அது தோஷம் அது தோஷம் மகா பெரிய பாவம் நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படும் அக்கிரமம் அது பாதாள பரியந்தம் பட்சிக்கும் அக்னி உன் சம்பத்தை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கும் வேதத்தில் நீங்க படிச்சு பாருங்க இந்த விபசாரம் இந்த மாம்ச இச்சை இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் உன் ஆஸ்தி அழியும் உன் சம்பாத்தியம் அழியும் நீ நாசமா போவேன் தான் எல்லா இடமும் சொல்லி இருக்கு நீதிமொழிகளில் படிச்சு பாருங்க நீ அந்த மாதிரி செய்தா உன்னுடைய சம்பாத்தியம் எல்லாம் புறத்தையானோட வீட்டில் சேரும்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ ஒரு பிளஸட் லைஃப் ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை அழிக்கிறதுக்காக சாத்தான் கொண்டு வந்து போடுகிற ஒரு பெரிய ஒரு தந்திர கிரிய தான் மாம்ச இச்சை ஒரு அமையின் சொல்லுவோம் அதனால யாருடைய வாழ்க்கையிலும் இதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது தானா வரும் தேடி 
விலகி ஓடுங்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது இச்சைக்கு எப்படி எப்படி என்ன செய் விலகி ஓடுங்கள் விலகி ஓடுங்கள் ஹலலூயா இடமே கொடுத்துறாதீங்க அது ரொம்ப பயங்கர பட்சிக்கிற அக்னியாய் பாதாளத்தின் அக்னியாய் சம்பத்தை எல்லாம் நிர்மூலமாக்க கூடியது நீ சம்பாத்தியது எல்லாம் அழிக்க கூடியது கடைசியில உன் சரீரத்தையும் உருக்கொலைய பண்ணோம் சபைக்கும் சங்கத்துக்கும் வெளியாக்கப்படுவாய் என்னுடைய போதகருடைய உபதேசத்தை நான் கேளாமல் போனேனு என்று அன்றைக்கு வருத்தப்படுவாய் ஒரு பிரயோஜனமும் இராது உன் மனசெல்லாம் கெட்டு போகுது உன் படிப்பை அழிப்பதற்காக இப்படி உன் கண்ணை வேற எங்கேயோ சாத்தம் கொண்டு போறான் கைகளினால் பாவம் செய்கிறீர்கள் இதுவும் அதுக்கு சமம் கைகளினால் டெக்ஸ்ட் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறது என்ன கைகளினால் இன்னைக்கு எல்லாம் அது கையில மொபைல வச்சு தானே அத்தனையும் நடக்குது கைகளினால் பாவம் செய்ய இடம் கொடுக்க கூடாது சைகைகள் காட்டி கொண்டு இருக்கிறாய் துணிகரமாய் சபைக்குள்ள இருந்தும் சைகை காட்டுகிறாய் உன் கைக்கு ஆபத்து உன் வாழ்க்கைக்கு ஆபத்து இது தேவ சமூகம் அதுல லூயா சபையில் மட்டுமல்ல எந்த இடத்துலையும் சரி உன் கை எப்படி இருக்கு உன் கை என்ன டைப் பண்ணுது என்ன பண்ணுது தொடு உணர்ச்சியினால் பாவம் செய்யாது உன் வலதுகை உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து போடுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் அல லூயா தொடு உணர்ச்சியினால் பாவம் செய்யாது அதுக்கு இடம் வச்சு கொடுக்காத விலகினில் இந்த காலம் பொல்லாத காலம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மெயின்டைன் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் வேலை பார்க்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல போற வர்ற இடத்துல இடைவெளியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள் ஹலலூயா அப்ப இயேசு சொன்னாரு நீ சரீர பிரகாரமா செய்தா மட்டும் பாவம்னு நினைக்காத கண்ணுனால செஞ்சாலும் பாவம் கையினால செஞ்சாலும் பாவம் உன் இதயத்துல அதை இடம் கொடுத்துட்டியனா அதுவே என்னது பாவம் அதனால இந்த பாவம் ரகசிய பாவம் அடுத்த ஆளுக்கு தெரியாத பாவம் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாதது உங்க ஊழியக்காரர் தெரியாதது உன் சொந்த மனைவி கணவனு தெரியாதது ஆனால் அந்த ரகசிய பாவம் அந்த அந்தரங்க பாவம் வெளிப்படையாய் நடந்த ஒரு விபச்சாரம் அதுக்கு சமமானது அல்லே லூயா அல்லே லூயா எனவே கத்தோடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு ஐந்து குறிப்பிட்ட பாவங்களை குறித்து பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரம் ஜோமன போறோம் யாருடைய உள்ளத்தில் எது இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் தெரியும் சிலது ஆண்டவருக்கு தெரியுது உங்களுக்கு கூட இன்னும் சரியா தெரியல கொஞ்சம் உள்ளம் திறந்தீங்கன்னா கர்த்த தெளிவா காட்டி தருவாரு கொஞ்சம் நேரம் ஜோமனம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒழுங்கா ஜோமனம் சின்ன பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் பெரியவங்க எல்லாரும் ஜோமனம் முடிந்தா முழங்கால் போடுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி நல்ல கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க நான் திரும்ப அந்த ஐந்தையும் ஞாபகப்படுத்துறேன் நீங்க ஜோமனிட்டு நம்ம ஆராதனை முடிக்கலாம் ஆனா இது ரொம்ப முக்கியம் இது இனிமேல் இதை லேசா நினைச்சிடக்கூடாது லேசா நினைச்சிடக்கூடாது இது ரொம்ப பயங்கரமாக்கும் இது விக்கிரக ஆராதனை பாவத்தை போல உள்ளதாக்கும் இது கொலைபாதக பாவத்துக்கு சமமாக்கும் இது விபசார பாவத்துக்கு சமமாக்கும் இது நாம் மந்திரவாதம் செய்தது போல ஆகி போச்சே அது மாதிரி அதுக்கு சம்பந்தமாக்கும் இப்படி நினைக்கணும் இப்படி நினைக்கணும் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள் கண்ணை மூடுங்கன்னா ஏன் கண்ணை திறக்குதியே புரியாத இதையா இருக்க ஸ்தோத்திரம் கண்ணை மூடுங்கன்னா அப்படியே கண்ணை மூடுங்க கண்ணையே திறக்காதீங்க கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க கர்த்தர் இந்த வசனத்தை இன்றைக்கு நமக்கு தந்ததுக்கு அவருக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு நிச்சயம் யார் யார் எந்த கட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் இயேசு விடுவிப்பார் அதான் அவருடைய நோக்கம் உங்களை குற்றவாளின்னு பிரசங்கம் பண்ணி அனுப்புறது இயேசுடைய நோக்கம் கிடையாது உன் குற்றத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி உன்னை பரிசுத்தவானாய் பரிசுத்த வாட்டியாய் உண்மையாய் உள்ளத்திலும் உள்ளேயும் புறம்பையும் பரிசுத்தம் செய்து ஆமை உன்னை கர்த்தருக்கு மகிமையான பாத்திரமா மாத்துவது தான் இயேசுடைய சித்தம் ஹல லூயா கொஞ்சம் உள்ளம் திறந்து வாயும் திறந்து பிரேயர் பண்ணுங்க வாயும் திறந்து பிரேயர் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஹல லூயா ஆமேன் குளோரி பொருளாசை குறித்து ஆண்டவர் உணர்த்தினாரா ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே பரத்திலே உருவாக்கி குறித்த வேளையில் எனக்கு அனுப்பி தருவீர் இதுக்கு மேல நான் ஆசைப்பட்டு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆசைப்பட்டு பட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரயாசப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க எனக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்கப்பா அதை கொடுங்கப்பா அதை கொடுங்கப்பா 
அதை நான் மிஸ் பண்ண விரும்பலப்பா அதை முழுவதும் தாங்கப்பா ஹலே லூ வாய் திறந்து பேசுங்க இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பேசணும் அந்த அறிக்கையில் கிரிய இருக்கிறது அந்த வாயின் அறிக்கையில் ஒரு விடுதலை இருக்கிறது ஹலே லூவியா ஹலே லூவியா ஹலே லூவியா ஆண்டவரே திருப்தி நிறைந்த உள்ளத்தை தாரும் திருப்தி நிறைந்த உள்ளத்தை தாரும் உலக பொருள் என்றைக்கும் ஒரு நாள் அழிந்து தான் போக போகுது நான் நித்தியம் வரைக்கும் நிலை நிற்கிற போஜனத்துக்காக நான் கிரிய சேகரவனா இருக்க வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேவ சித்தப்படி தேவன் எனக்கு எதை வைத்திருக்கிறாரோ அது போதும் அது போதும் தெளிவா சொல்லுங்க தெளிவா சொல்லுங்க அது பொருளானாலும் சரி மனுஷனானாலும் மனுஷியானாலும் எதானாலும் சரி உன் விவாக காரியமானாலும் சரி ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு சித்தமானது கர்த்தருடைய வேலையில வாய்க்கட்டும் நான் அதுக்காக இப்ப தேட வேண்டிய தேவையில்லை இப்ப நினைக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்ப பிரயாசப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை தெளிவாயிரு உன் உயிர்தயத்த கட்டுகளுக்குள்ள மாட்ட கொடுக்காத கட்டுகளுக்குள்ள சிக்காம இருக்கட்டு வலையில சிக்காம இருக்கட்டு ஹாலே லூயா வாய் தரங்க சிலர்லாம் வாய் தரக்கவில்லை கொஞ்சம் வாய் திறந்து பேசுங்க வாய் திறந்து பேசுங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் ஸ்தோத்திரம் இரண்டகம் பண்ணுதல் இரண்டகம் பண்ணுதல் அதாவது எதிர்த்து நிற்கிறது எதிர்த்து நிற்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது கர்த்தருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது கர்த்த நியமித்தவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது வேண்டாம் ஸ்தோத்திரம் 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 அந்த ரிபல்லியஸ் ஆட்டிடியூடு மாறட்டும் அந்த எதிர்ப்பு தன்மை கிளர்ச்சி உண்டாக்குற தன்மையே நம்முடைய உள்ளத்தை விட்டு மாறட்டும் ஒரு அமர்ந்த தண்ணீராய் நம்முடைய இருதயம் மாறட்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 அது பில்லி ஜூனியத்துக்கு சமானம் பில்லி ஜூனியம்னா என்னென்னே நமக்கு சிலருக்கு தெரியாது ஆனால் அது கொடுமையான பாவம் அது கர்த்தருக்கு மிக விரோதமானது ஸ்தோத்திரம் அதை போல தான் இந்த ரெண்டகம் பண்ணுதல் ரிபல்லியன் செய்தல் ஹாலே லூயா முரட்டாட்டத்துக்காக ஜோ மண்ணுங்க ஆண்டவரே என் உள்ளத்தை மெழுகுவோல உருக்கும் 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 பார்வனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு கடினப்பட்டு கடைசியில் அழிந்தே போனான் அழிந்தே போனான் அந்த ஒரு என்னுடைய ஸ்டபன்னஸ மாற்றுங்கப்பா ஸ்டபன்னஸ மாற்றுங்கப்பா ஸ்தோத்திரம் விசுவாசத்தில் உறுதியை தாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டபன்னஸ என்னை விட்டு எடுத்து போடுங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இது விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமானம் அபபக்திக்கு சமானம் ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பழைய பாதிப்புகளை இயேசுவிடம் கொண்டு வாருங்கள் பழைய பாதிப்புகளை உள்ளத்திலே வைத்திருக்காதிருங்கள் அதுதான் இந்த இருதய கடினத்தை உண்டு பண்ணுகிறது முரட்டாட்டத்தை உண்டாக்குகிறது பழைய பாதிப்புகளுக்காய் கர்த்தருடைய சமத்துல காத்திருந்து அதை ஆண்டவிட்ட சொல்லி ஒரு ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு இதய குணமாக்குதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சுய நலம் பெருமை பொறாமை எரிச்சல் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் இந்த முரட்டாட்டத்தை வளர்த்து விடக்கூடியவைகள் முரட்டாட்டத்தை செயல்படுவதற்காக வைக்கக்கூடியவைகள் ஆகவே அவைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவோமாக எதிலும் முரண்டு பிடிக்க மாட்டேன் கீழ்ப்படிவேன் 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 என்னோடு கர்த்தர் அடிக்கடி இதை பேசுறாரு நான் வசனம் எடுத்தாலும் அதுதான் வருது பிரசங்கம் கேட்டாலும் அதுதான் வருது அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் என்னோட பேசி கொண்டே இருக்கிறார் இனி நான் முரட்டாட்டம் பண்ண மாட்டேன் இனி கீழ்ப்படுகிறேன் இனி கீழ்ப்படுகிறேன் இன்றைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் மன்னிப்பு கேள மன்னிப்பு கேளுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நான் முடியாது முடியாதுன்னு முரட்டாட்டம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் என்று நான் கீழ்ப்படுகிறேன் ஹாலே லூயா கொடு இத விற்று என்று பேசி கொண்டே இருக்கிறார் நான் முடியாது முடியாதுன்னு முரட்டாட்டம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கோ அதை விட்டு விடும்படி அதை கொடுக்கும்படி நான் கீழ்ப்படுகிறேன் கீழ்ப்படுகிறேன் இந்த காரியத்தில் உன்னை தாழ்மைப்படுத்து தாழ்மைப்படுத்து என்று கத்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இல்ல நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லி நான் முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறேன் இன்றைக்கோ நான் தாழ்மைப்படும்படி என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் பகை விரோதங்கள் இவைகள் மாறட்டும் எல்லாரும் வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க சத்தம் அப்படியே போயிடுச்சே குறைஞ்சு போயிடுச்சே வாய் திறந்து கேளுங்க யார் இன்னொரு மனிதனோடு நாம் பேசுறது கிடையாது பேசுறது கிடையாது முகத்துக்கு நேரம் பார்க்கறது கிடையாது 
அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன் இப்ப போறது கிடையாது இப்படி எல்லாம் சண்டை பகை விரோதம் இவைகளை விட்டு விடுவீர்களாக இப்பொழுதே இப்பொழுதே விட்டு விடுவீர்களாக அடுத்த கத்தோடைய பந்திக்கு முன்னால நான் விட்டு விடுறேன் சொல்லாது அது ஒரு வஞ்சகம் அது ஒரு ஏமாற்று இயேசு இன்னைக்கும் வருவார் நாளைக்கும் வரலாம் அதனால அடுத்த பந்திக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது இப்பொழுது இப்பொழுதே அனுகிரக காலம் இதுவே ரட்சண்ய நாள் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்ரா இப்பொழுதே பகையை விட்டு விடணும் இப்பொழுதே விரோதத்தை மாற்றி விடணும் ஸ்தோத்திராம் 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 இச்சையின் போராட்டம் யாருக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உன் கண்கள் மாம்ச இச்சையினால் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறதா உன் கைகள் தவறான காரியங்களை செய்கிறதா உன் கால்கள் தவறான இடத்துக்கு ஓடி ஓடி போகிறதா உன் இதய சிந்தனை அப்படிப்பட்டதால் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறதா இப்பொழுது கர்த்தரை நோக்கி பா கர்த்தரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைவார்கள் அவர்களுக்குள் இப்படிப்பட்ட இருள் தங்க முடியாது இருள் தங்க முடியாது ஏசு அந்த இருளை அகற்றுவா உள்ளத்தையே ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டா ஒரு ஒளிமயமானதா அழிக்கப்பட்டு <laughs> அந்த போராட்டங்கள் தேவ மக்களுடைய உள்ளத்திலிருந்தே மாற்றப்பட்டு போவதாக அபிஷேகம் பேசி கர்த்தரை துதிப்போம் கர்த்தரை துதிப்போம் அவர் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவ பாவத்தின் கட்டுகளை உடைக்கிறவ பாவத்தின் போராட்டங்களை துரத்துகிறவ ஓ பிரைஸ் பரிசுத்தமாய் நம்மை நடத்த வல்லவ சமாதானத்தின் வழியில் நடத்த வல்லவ கீழ்படிதலின் வழியில் நடத்த வல்லவ ஆமேன் சோதரம் 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 கிருப இறங்கட்டும் கிருப இறங்கட்டும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் விடுதலை உண்டாகட்டும் ஜெயம் உண்டாகட்டும் எந்த பாவத்திலே அடிக்கடி விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதில் இனி விழாமல் நிமிர்ந்து நிற்கத்தக்கதாய் ஜெயமாய் போகத்தக்கதாய் ஆமையின் மன்னிப்பும் விடுதலையும் ஜெயமும் தாரோ மன்னிப்பும் விடுதலையும் ஜெயமோ மன்னிப்பும் விடுதலையும் ஜெயமோ மன்னிப்பும் விடுதலையும் ஜெயமோ இயேசு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தாரு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தாரோ நாங்களே ஆச்சரியப்படத்தக்கதாய் தோல்வி ஜெயமாய் மாறட்டோ ஆமையின் 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 பாவ கிரியைகள் அழியட்டும் பாவ சிந்தை அழியட்டும் உலாபா ஷபாலா பக்கபா விரோதம் யுத்தம் பண்ணி ஜெயம் எடுக்கும்படியாய் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு கிரியை செய்வீராக அழிந்து போகட்டும் எங்களை விட்டு அழிந்து போகட்டும் பகை அழிந்து போகட்டும் இச்சை அழிந்து போகட்டும் பரிசுத்த ஆவியானோட ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு உண்டாவதாக பரிசுத்த பிதாவே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே பரிசுத்த மகத்துவமே தீமை பார்க்காத சுத்த கண்ணரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் இன்று குறிப்பாய் ஐந்து விதமான பாவங்கள் அது எவ்வளவு சீரியஸ் ஆனவைகள் என்று வேறு சில பாவங்களோடு அதை ஒப்பிட்டு வேத வசனம் சொல்லுகிறதை நாங்கள் தியானித்தோம் அப்பா இந்த பொல்லாதது யார் யாருக்குள் எது எது இருக்கிறதோ அது இன்றைக்கு முற்றிலும் இடிக்கப்படணும் ஒன்றுமில்லாமல் மாற்றப்படணும் நீருமது வசனத்தை கொண்டு இடிக்க வேண்டியதை இடிக்கிறவர் கட்டி எழுப்ப வேண்டியதை கட்டி எழுப்புகிறவர் பிடுங்கி எறிய வேண்டியதை பிடுங்கி எறிகிறவர் நட்டு வளர்த்த வேண்டியதை நட்டு வளர்த்துகிறவர் அந்த கிரியை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் 
இன்றைக்கு உண்டாகட்டும் மெய்யாகவே விடுதலையும் ஜெயமும் உண்டாகட்டும் என்று செபிக்கிறோம் தாழ்த்தி படைக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழிநடத்தலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமே நம் சுராஜாவுக்கே துதி கணம் மகிமை எல்லாம் நம் சுராஜாவுக்கே துதி கணம் மகிமை எல்லாம் நம் சுராஜாவுக்கே துதி கணம் மகிமை எல்லாம் நம் கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பரிசுத்தப்படுத்துவார் மேன்மையாக வைப்பார் ஆமேன்